Alo. Alo, dạ nghe, chú nghe. Dạ. Yeah. Xin nói tôi xin cầu nguyện để chúng ta bước vào buổi huấn luyện hôm nay. Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Ngài. Chúng con không đủ lời đầu tiên này cảm ơn vì sự nhân từ của Ngài đối lại cùng với chúng con. Tạ ơn Chúa vì trong ơn yêu thương của Ngài cho chúng con được mà nhóm lời buổi tâm nay. Tạ ơn Chúa vì à, anh chị em chúng con, quý đầy tớ của Ngài là những người Chúa ơi yêu mến Chúa, yêu mến dương quốc của Ngài, và yêu mến lời của Ngài. Và chúng con đã dành thời gian để rồi bước vào phụng dung tâm nay. Nguyện xin Chúa xích dầu à, hướng dẫn cho chúng con buổi tâm nay đặc biệt trên ban thờ phượng nơi một sư bích cùng à, đội thập phượng của ông ở ngoài Đà Nẵng và à, đại tớ Chúa là một sư mắt sẽ chơi huấn luyện cho hội thánh của Chúa ở tại Cà Mau này trong buổi tâm nay và Chúa xin Chúa quyết của Ngài bao phủ trên phòng dung này nguyện Ngài à, tha trên cái cửa phòng dung để bất cứ anh chị em con ai bước vào đây họ được tự do trong thánh linh của Ngài những danh chúa con công bố chối buộc tất cả mọi quyền của sự tự tâm những linh của sự quậy phá linh của sự ngăn trở linh của buồn ngủ linh của sự lo ra linh của bệnh tật những linh nào ngăn trở chúng con ngay giờ phút này trong danh chúa sưu viết cải quyền trong quyết chúa đi ra khỏi hội thánh của chúa ra khỏi dân sự của chúa đi ra khỏi phòng dinh ngay giờ này con công bố buổi tối nay là buổi tối mà thánh linh ngài tự do hành động giùm chúng con ngài sức dầu chúa ơi cho lỗ tai thiên liên của chúng con sức dầu trên tấm lòng của chúng con để những lời đầy tớ chúa Chúa ơi mà giao giảng ra và qua sự chuyển ngữ của một sư bích Chúa ơi thì chúng con nhận lấy Chúa ơi lời Chúa ơi là giống như Chúa nói rằng Lời Chúa được rao ra không trở về một cách đúng nhân Nhưng sẽ làm thành ý định và chương trình của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Còn chúc bước kỳ danh của Ngài Nguyện Ngài được vinh hiển qua sự thờ phượng buổi tâm nay Đặc biệt trên ban thờ phượng Còn cảm ơn Chúa vì chúng con thấy được Một điều đó là Chúa ơi đây là thời điểm mà chúng con Chúa kéo chúng con lại gần với nhau Hiệp một với nhau Ở tại nơi đó dương quốc của Chúa Chúa ơi sẽ được mở ra Không những ở Cà Mau Nhưng mà từ ở Cà Mau ra đến đầu móng cái nữa Để rồi đâu đâu cũng nghe về tính lành của Chúa Nước của Chúa, Chúa ơi bung nổ trong thời điểm này chúng con cảm ơn Ngài, con chúc bước cho thời giờ chúng con nghe lời của Chúa, con chúc bước cho anh em con tấm lòng và những người được Chúa ơi mở ra và những người tìm kiếm Ngài buổi tối hôm nay, nguyện chúng con được Chúa ơi thỏ, làm chúng con được khỏi vui trong tình yêu của Ngài buổi tối hôm nay chúng con cảm ơn Chúa, con giao phó đại tử Chúa, người chuyển ngữ cũng như ban thập phượng tất cả trong sự tế trị trong sự ở cùng của Chúa con biết ơn Ngài, nguyện sự tôn quý, qua nghi cả thể quyền phép tất cả chúng con quy Chúa Chúa và con hiệp lòng với toàn thể hội thánh của Chúa quý tôi tới Chúa trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Suriết, Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn một sư lý hội bảo ạ. À. Thì giờ này con xin giao giờ lại cho hội thánh của một sư bích ạ, à, hướng dẫn thờ phượng. Xin mời một sư. Amen. Hallelujah. Xin chào các tôi tới của Chúa. Quý vị đã sẵn sàng thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay chưa? Amen. Vâng, quý vị đã sẵn sàng hãy cùng vỗ tay để thờ phượng Chúa trong buổi tối hôm nay ạ. À. Vâng, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Hallelujah. Hallelujah. <cười>
Chúa chúng con cầu xin thánh linh của Chúa thăm viếng tại nơi đây. Chúng con cầu nguyện thánh linh của Chúa ngày qua năm ban lương thiêu của ngài thiêu đốt mọi đời sống chúng con. Ngài thiêu đốt những trà cho ông gai cộng trong cuộc đời của chúng con. Ô ngài làm tươi mới lại chúng con bằng lương của thánh linh ngài, bằng ngọn lương của tình yêu, bằng ngọn lương của sự đam mê trời. Cầu thần linh Chúa ban lớp ban lương.
Hello, Marcus. It's your time right now. Hello, praise the Lord. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. So uh, I'm so happy to be here once again with my wonderful wife and together with our Lord Jesus Christ. À, tôi rất là vui thích à, có thì giờ này buổi, buổi tối hôm nay với tất cả quý ông bà anh chị em với người vợ tuyệt vời của tôi à, và với Chúa Giêsu buổi tối hôm nay. We can feel the presence of God in Sweden through your worship in Vietnam. It's amazing what you are doing in Vietnam. 
Và ngay cả tại đất nước Thụy Điển này thì chúng tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở tại Việt Nam nơi mà quý ông bà anh chị em đang thờ phượng Chúa. We love Vietnam and we love the, the, the passion you have for God, the passion you have for prayer, the passion you have for worship. Chúng tôi yêu Việt Nam và chúng tôi yêu thích cái tấm lòng nhiệt thành của quý vị trong sự cầu nguyện và sự thờ phượng Chúa. So before uh, I let my wife uh, start this first session, I will take the second session. I want us to pray together. Và trước khi tôi để vợ tôi sẽ bắt đầu với uh, uh, tiết học đầu tiên và tôi sẽ dạy quý vị trong tiết học tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Just put your hands on your heart and let us welcome the Holy Spirit. Hãy để tay quý vị vào trong lòng ngực và chào đón sự hiện diện của Đức Thánh Linh buổi tối hôm nay. Holy Spirit, you are the dear precious Holy Spirit. Đức Thánh Linh ơi, Ngài là Đức Thánh Linh yêu dấu của chúng con. We welcome your sweet presence. Chúng con chào đón sự hiện diện ngọt ngào của Ngài. Holy Spirit, I pray you will touch and fill every person now. Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài đến và chạm đến mỗi một đời sống của chúng con là những người đang lắng nghe buổi tối hôm nay tại đây. Fill us with the power of God, the glory of God. Xin đầy dẫy chúng con với quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời. Anoint us, Lord. Anoint all of us. Chúa xin sức giàu cho mỗi một chúng con. Set our hearts on fire tonight. Chúa xin làm cho lòng chúng con được nóng cháy buổi tối hôm nay. I pray, Holy Spirit, you will fill us with peace and joy. Alan ơi, con cầu xin ngài đầy dẫy chúng con với sự bình an và sự vui mừng của ngài. I pray you will fill us with vision and dreams. Con cầu xin ngài đầy dẫy chúng con với khải tượng và giấc mơ đến từ nơi ngài. I pray you will fill us with faith to overcome every mountain. Con cầu nguyện xin ngài đầy dẫy chúng con với đức tin để diệt bỏ tất cả những ngọn núi ngăn trở trong cuộc đời của chúng con. Open our ears to hear the voice of God tonight. Chúa xin mở lỗ tai chúng con có thể nghe để nghe được tiếng của ngài buổi tối hôm nay. Anoint our spiritual eyes to see what God wants us to see tonight. Chúa xin sức dầu cho mắt của chúng con để mắt của chúng con có thể thấy những gì Đức Chúa Trời muốn chúng con thấy buổi tối hôm nay. I pray for revelation from you, Holy Spirit. Con cầu nguyện để sự sức dầu, sự khải thị đến từ Đức Thánh Linh của ngài đến cho chúng con buổi tối hôm nay. I pray for revelation from the Holy Word of God. Con cầu nguyện đến sự khái thị đến từ lời của Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay đến với chúng con. I pray you will change us, you will make us to be bold women, bold men of God. Con cầu nguyện để Chúa tác động, Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng con, để chúng con trở thành những người nam mạnh mẽ cho Chúa, những người nữ mạnh mẽ cho Chúa. I take authority over every fear and all unbelief in Jesus' name. Ôi nắm quyền trên tất cả những sự sợ hãi và những sự vô tín buổi tối hôm nay. And I declare faith is released through the Holy Spirit. Và tôi công bố rằng đức tin sẽ được khai phóng bởi Đức Thánh Linh của Ngài buổi tối hôm nay. Faith that Jesus Christ is Lord over all lords. Đức tin vào Chúa Giêsu là Chúa là chủ của tất cả mọi chúa mọi chủ trên thế giới này. Faith that Jesus is above every circumstance, above every challenge. Đức tin vào Chúa Giêsu là đang vượt trội đến tất cả mọi nan đề, mọi hoàn cảnh, mọi thách thức mà chúng con đang trải qua. Holy Spirit, release faith tonight to believe in God for the impossible. À, Đức Thánh Linh ơi, xin hãy khai phóng vào chúng con đức tin để chúng con có thể tin vào những điều không thể, những điều bất nan trong buổi tối hôm nay. Thank you, Lord, for raising up a people of God in Vietnam to believe you despite of all challenges. Chúa con cảm ơn Chúa vì ngày đang dấy lên một đạo quân của Đức Chúa Trời tại Việt Nam là những người dám tin cậy Đức Chúa Trời cho dù hoàn cảnh à, dẫu có ra sao thì họ vẫn nắm chặt lấy Chúa vẫn tin cậy nơi Ngài. And I prophesy the peace of the Lord, Jehovah Shalom, into your family. Your children and your your marriage. Đồng danh Chúa tôi khai phóng lời tiên tri rằng, Ô, oh, à, Chúa là do và Shalom ngài sẽ ban bình an trên hôn nhân của quý vị, gia đình quý vị và trên con cái của quý vị. The peace of the Lord will reign in your heart, will reign in your family. Sự bình an của Chúa sẽ cai trị trong tấm lòng của quý vị, cai trị trong gia đình của quý vị. I can see my spirit. 
the storms is coming and wanting to attack you. Storms wants to come into you, but God will keep his peace as a protecting shield around you. Tôi thấy có những cơn bão, có những cái hoàn cảnh đang tấn công quý vị tới tấp, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy rằng Chúa đang dùng sự bình an của Ngài để vây phủ quý vị, để đóng trại xung quanh quý vị. I hear the Lord saying to you people of Vietnam, fear not, fear not, fear not, for I am your great shield. À, tôi nghe từ nơi thánh linh của Chúa rằng là hỡi dân tộc Việt Nam, hỡi những người Việt Nam, đừng sợ, đừng sợ, bởi vì ta là cái thuận đỡ của con, ta là sự bảo vệ của con. I will surround you with my angels. I will surround you with my presence and my peace, says the Lord. Ta sẽ vây phủ con với sự hiện diện của ta, với các thiên sứ thánh của ta và sự bình an của ta ở cùng con. The Holy Spirit, we thank you right now for ministering to all the people of Vietnam. Chúa, Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đang à, hành động, Ngài đang thâm viếng, Ngài đang đụng chạm đến à, tất cả anh chị em chúng con như người Việt Nam buổi tối hôm nay. I declare healing. I declare life. Jehovah Rapha is your healer. Con công bố trong danh Chúa Giêsu về sự chữa lành. Jehovah Rapha ngày hành động buổi tối hôm nay. Through the power of the blood of Jesus, I break every curse of sickness. I break every curse of the devil. Qua quyền năng trong huyết báu của Chúa Giêsu, con bẻ gãy và phá vỡ tất cả sự rủa xả của binh tặc, sự rủa xả của tổ phụ. I declare healing and life into your body now through the blood of Jesus Christ. Receive your healing now. Công bố sự chữa lành, sự tác động của Chúa vào trong thân thể của quý vị qua dòng huyết của Chúa Giêsu ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. I rebuke every sickness. I rebuke every disease in the name of Jesus Christ. Ngõ trách và nhổ rẽ tất cả những bệnh tật và virus trong danh Chúa Giêsu. The healing presence of God is touching your body. Sự hiện diện chữa lành của Chúa đang đụng chạm đến thân thể quý vị ngay giờ này. Receive your healing through the blood Nhân lành sự chữa lành quý vị qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Just say thank you, Lord Jesus. Thank Nói you, Lord cảm Jesus, cảm for healing me now. Cảm ơn Chúa Giêsu vì ngày chữa lành con. Receive your healing now. Nhân lành sự chữa lành quý vị ngay giờ này. Amen. 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 Now I want my wife Hannah to share the word of God and after maybe 40 minutes I will continue the presence of God is is right with you where you are. Dạ yeah, bây giờ vợ tôi sẽ là người chia sẻ trước và sau đó sẽ đến tôi và tôi tin rằng sự hiện diện của Chúa đang ở cùng với quý vị ngay giờ phút này. So wonderful. I believe we can all already feel the presence of God. À, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệm đã, đã đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. There is there is one phrase, one title that has been in my heart the latest time that I want to share with you today. Có cái cụm từ mà đã đến với tôi trong khoảng thời gian gần đây và tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi tối hôm nay. And this is also the the very title of my message that I believe that heaven wants to bring each and every one of you. Và tôi tin đó cũng là tự đề cho sứ điệp Quý vị buổi tối hôm nay. And it is you are more than a conqueror. Và tự đề đó là quý vị là người thắng hơn người chiến thắng. A conqueror means a winner, a champion, an overcomer, a hero. À, một người chiến thắng là một người là một một người đắc thắng, là một người vượt trội, là một người anh hùng. And a conqueror is also a person who goes forward no matter what possessing new ground. Là một người cứ tiếp tục tiến lên cho dù bất cứ điều gì đang xảy ra. We all know that life is not easy in this world. Chúng ta biết rằng là cuộc sống trên đất này thì không dễ dàng chút nào. But Jesus has never promised us it would be easy. À, Chúa Giêsu cũng chưa bao giờ hứa với chúng ta rằng cuộc sống trên đất này trở nên dễ dàng. Sometimes we have a mindset that thinks if I will only lose this problem, get rid of this problem, then I will be happy. À, nhiều khi mình nghĩ là mình mà thoát được khỏi cái nan đề này thì mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn, mình sẽ vui hơn. And maybe we believe that God is the one who will fix all of our problems. Và mình cũng nghĩ rằng là Chúa chắc là giống như một cái ông thần nào đó sẽ sửa hết tất cả những cái à, những cái gì đó rắc rối trong cuộc đời của mình, ngài sẽ sửa lại tất cả những cái gì hư hư hại trong cuộc đời của mình. 
And of course, God is almighty and he is a miracle worker, but our life is not about just being getting rid of problems. Tất nhiên Chúa đã toàn năng và ngài có quyền để à, ngài chữa lành, ngài giải cứu, ngài làm tất cả những cái gì không thể làm được nhưng mà do vậy, à, cuộc sống này không phải chỉ là làm thế nào đó để chúng ta thoát khỏi nan đề mà thôi. Jesus even says in John 16:33 in this world you will have tribulations. À, Chúa Giêsu nói trong Tin Lành Giang đoạn 16 câu 33 rằng là trong thế gian này các con sẽ có hoạn nạn. But he continues saying be of good cheer because I have overcome the world. Nhưng mà Chúa không dừng lại tại đó, Ngài nói rằng là nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. And sometimes we are just longing for these miracles that we are reading about in the book of Acts. À, về chúng ta mong đợi nhìn thấy những phép lạ mà chúng ta có thể đọc thấy ở trong sách công vụ. But when we read the book of Acts, it was not only miracles, but they really paid a big price. Nhưng mà nếu quý vị đọc sách công vụ các sứ đồ thì quý vị thấy, sẽ thấy rằng là không chỉ là các tín hữu thờ bây giờ họ nhận được phép lạ của Chúa, nhưng mà họ cũng trả một cái giá rất lớn khi đi theo Chúa và phục vụ Ngài. And in Romans 8:35, Paul mentions some of the things that they faced. Và trong Rôma đoạn 8 câu 35 thì Paulo cũng nói về những cái uh, giá mà họ phải trả. He mentions tribulation and distress. Ông nói về những cái hoạn nạn và gian khổ mà những tín hữu phải trải qua. Persecution and famine. À sẽ có những cái sự bắt bớ và đói kém. Nakedness, peril and sword. Rồi có những lúc phải trần truồng và nguy hiểm và gươm giáo. But Paul doesn't end with focusing on the problem they were facing. Nhưng mà Paulo không dừng lại ở tại cái chỗ nói về những cái nan đề, tập trung vào những nan đề mà các tín hữu thời bây giờ họ phải đối diện. When we continue to read in Romans 8:37 we find this verse that is my title for today. Và quý vị sẽ cùng xem ở trong phần kinh thánh này trong Rôma đoạn 8 từ câu số 35 cho đến câu 39, đó là phần kinh thánh chính của Rôma. Yet in all these things và câu số 37 nói rằng là trái lại trong mọi sự ấy. In all the problems, in all the persecution, in all the hardships. Trong tất cả những cái nan đề, những cái bất bớ, những cái hoạn nạn đó. We are more than conquerors. Thì chúng ta nhờ đáng yêu thương mình mà thắng hơn người chiến thắng hay là nhờ đáng yêu thương mình mà toàn thắng. Through him who loved us. Từ đáng yêu, nhờ đáng yêu thương mình, nhờ đáng yêu thương chúng ta. And today I just want to proclaim a faithful message to you that you are more than a conqueror. Tôi muốn công bố một sứ điệp dành cho quý vị buổi tối nay rằng là quý vị là người thắng hơn người chiến thắng. It doesn't matter what circumstances you are facing right now, you can lift your eyes and put it on Jesus Christ. Ví dụ quý vị đang đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào ngay giờ phút này thì quý vị có thể hướng mắt lên Chúa và tin chắc chắn rằng quý vị là người thắng hơn người chiến thắng. And the first thing I want to say, you are more than a conqueror because God is who He is. À, cái lý do đầu tiên mà chúng ta thắng hơn người chiến thắng là bởi vì Chúa là đấng mà Chúa phán về chính ngài. The very key words in Romans 8:37. Cái câu à, à, chìa khóa, cái phần chìa khóa trong câu số 37 ở tại đây. It is the two words that comes after conqueror. À, cái chữ li, trước cái chữ mà toàn thắng đó. And he says you are more than a conqueror through him, through him with a big H, through Jesus Christ. Nhờ Chúa là đấng yêu thương mình, nhờ Chúa là đấng yêu thương chúng ta. And Luke 137 for with him everything is possible. Đây là nhờ Chúa, còn trong Luca thì nói rằng là với Chúa thì mọi sự đều có thể được. When you and I connect with the living God because he is who he is, we will be more than conquerors. Khi chúng ta kết nối với Chúa, khi ta nhờ cậy Chúa là đấng mà Ngài phán về chính Ngài thì chúng ta là người thắng hơn người chiến thắng. It doesn't matter what you're facing right now or what is happening in the world, he is still on the throne. Cho dù bất cứ điều gì quý ông bà anh chị và tôi đang à, trải qua ngay giờ phút này đang đối diện ngay giờ phút này thì chúng ta vẫn có thể thắng hơn bởi vì Chúa là đang thắng hơn mọi sự đó đang ở trong chúng ta. And you know that our God is not a God far away but we are connected with him. Và chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời ở đâu đó rất là xa xôi nhưng mà Ngài là đang có thể kết nối, Ngài đang đang ở rất gần gũi với chúng ta. Again and again we need to remind ourselves who do we belong to? Who is the God that we are worshiping? 
Nhà chúng ta phải nhắc cho mình nhớ hết lần này đến lần khác rằng là đấng mà chúng ta đang thờ phượng, đang tin cậy là ai và ngài là đấng vĩ đại như thế nào. And 1 John 4:4 says because greater is he that is within you than he that is in this world. À, Giang nhất đoạn 4 câu số 4 nói rằng là đấng ở trong chúng ta thì lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. He is Jehovah Nissi, the Lord your victory. Ngài là Jehovah Nissi, là Chúa chiến thắng của quý ông bà anh chị em. And Hebrews 13:8 says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews đoạn số 13 câu số 8 nói rằng Chúa Giêsu của chúng ta hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. There are so many things shaking in the world right now. Có thể có nhiều thứ đang rung động trên thế giới ngày hôm nay. But Jesus is not shaking. He is the same for you. Nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta không hề bị lay động, không bề hề bị 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 biến động bởi những hoàn cảnh đang xảy ra. And your God, your Jesus, He is a faithful God. Và Chúa Giêsu của chúng ta là đấng thành tín. He is the creator of everything. Ngài đấng tạo hóa của mọi thứ. He is the Almighty. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. And He is on your side. À, Ngài đứng về phía chúng ta. Romans 8:31 says, "If God is for us, who can be against us?" Và yeah, Rôma đoạn 8 câu 31 nói rằng là nếu mà Chúa đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch chúng ta cho nổi. And I'm thinking about what Jesus said to Saul on the road to Damascus. À, tôi suy gẫm về điều mà Chúa Giêsu phán với Saul khi mà ông ở trên đường Đa Mách. I believe you know the meeting when when Saul was persecuting the church but Jesus met him in Acts chapter 9 on the road to Damascus. À, trong uh, công vụ đoạn số 9 khi mà Chúa gặp ông ở trên đường Đa Mách. And the very first words he says is Saul, Saul, why are you persecuting me? Thì cái điều đầu tiên mà Chúa nói với Saul rằng là Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Saul was persecuting the Christians, the church. Mà lúc đó thì Saul đang bắt bớ hội thánh của Chúa. But Jesus said, why are you persecuting me? Nhưng mà Chúa Giêsu thì không nói là tại sao ngươi bắt bớ hội thánh của ta, nhưng mà Chúa Giêsu nói là tại sao ngươi bắt bớ ta? It means that Jesus takes it personally. Whatever is against you is against himself. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu ngày ngày nhận cái trách nhiệm đó khi mà người ta chống lại chúng ta, người ta đụng đến chúng ta, người ta đụng đến hội thánh của Chúa cũng là đụng đến đích thần Chúa, đụng đến chính Chúa. So you can be and you are more than a conqueror because Jesus is for you and he is with you and he's even inside of you. Yeah, chúng ta có thể thắng hơn người chiến thắng, thắng hơn những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện bởi vì Chúa Giêsu đang đứng về phía chúng ta, Chúa Giêsu ủng hộ, yểm trợ chúng ta và Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta nữa. To remind yourself and remind each other who you belong to, the living God. Yeah, chúng ta phải nhắc cho mình nhớ và nhắc cho những người xung quanh mình nhớ rằng chúng ta thuộc về ai? Chúng ta đang thuộc về Đức Chúa Trời vĩ đại. And when we praise him, we build a throne for him in our lives. He becomes big and the problems become small. Và khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đang xây dựng ngai của Chúa và chúng ta làm cho Chúa trở nên vĩ đại, vĩ đại hơn trong đời sống chúng ta và lúc bây giờ nan đề trở nên nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại trong đời sống chúng ta. So when you don't know what to do, when you don't know, when you don't find the words to pray, just worship him because he is who he is. Dạ, khi mình không biết sẽ hát bài nào đây, hát bài gì đây, hát lời nào đây Thì hãy bắt đầu uh, mở miệng ra và dùng những từ ngữ của mình để ca ngợi Chúa Vì sự vĩ đại của Ngài, sự tốt lành của Ngài, sự lớn lao của Ngài I believe that worship always touches the heart of God But when you and I worship Him in trials, in hard times I believe it touches the heart of God especially Tôi tin rằng là ngợi khen thờ phượng luôn luôn đụng chạm đến tấm lòng của Chúa Nhưng mà đặc biệt nhất á, là khi mà chúng ta đang đối diện với nan đề Khi chúng ta gặp khủng hoảng, khi chúng ta gặp bắt bớ Mà chúng ta vẫn mở miệng ra để ca ngợi Chúa, để thờ phượng Chúa Thì lúc đó đó là cái lúc mà Chúa cảm động nhất Lúc đó mà Chúa là Chúa cảm thấy à, ngọt ngào nhất khi mà chúng ta thờ phượng Chúa So you are more than a conqueror simply because he is who is and he will never change và yeah, chúng ta thắng ở người chiến thắng là bởi vì Chúa là đấng mà Chúa phán về Ngài Chúa là đấng mà Chúa à, đang bày tỏ qua lời của Ngài The second thing is that you are more than a conqueror because of the Holy Spirit Điều thứ hai, chúng ta thắng ở người chiến thắng là bởi vì chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh The very first words that Jesus is preaching comes from Isaiah à, Cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu giảng cái điều đó được trích ra trong sách Esai And in Luke 4:18 we read that Jesus says the spirit of the Lord is upon me. À, cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu mở miệng ra thì Chúa Giêsu nói rằng là thánh linh của Chúa hay là thần của Chúa ngự trên ta trong Luca đoạn 4 câu số 18. 
Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Vì Ngài đã sức giàu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. He has sent me to heal the broken hearted. Để Ngài sai ta để công bố cho những người giam cầm được phóng thích. To proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Cho những người mù loa được sáng mắt. And to set at liberty those who are oppressed. Và cho những người bị áp bức được tự do. This is now yours and my mission, but we do it through the Holy Spirit. Và chúng ta biết rằng truyền giảng tin lành là sứ mạng chúa ban chúng ta, nhưng mà chúng ta phải làm điều đó qua quyền năng sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Not even Jesus could do this without just proclaiming the Spirit of the Lord is upon me. Chúa Giêsu cũng không thể giảng tin lành được nếu như mà không có thánh linh của Đức Chúa Trời ngự ở trên ngài. And the wonderful thing that the promise that God gives in Joel 2:28 to pour out the Spirit over all flesh. Và một lời hứa mà Chúa hứa với chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này trong Joel đó là ngài sẽ tu độ thánh linh của ngài trên mọi loài xác thịt. It was fulfilled once and for all in the book of Acts chapter 2 when the Spirit of God was poured out. Và trong công vụ đoạn số 2 cũng đã cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong sách Joel. You know in the Old Testament the Holy Spirit can only, could only come upon people for some special moment, some special people. À, trong cửa thì Thánh Linh của Chúa chỉ đến trên một số người nào đó trong một cái thời điểm đặc biệt nào đó mà thôi. But you and I belong to the New Testament and the Spirit of God is poured out so every believer can receive him. Nhưng mà trong thời Tân Ước thì Thánh Linh của Chúa tuôn đổ trên tất cả mọi tín hữu và mỗi một tín hữu đều có thể nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Make sure that you are filled with the Holy Spirit and power. À, chúng ta cần phải đảm bảo rằng đời sống chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. So many times I don't know what to do and maybe I feel weak but then I pray to the Holy Spirit to just fill me afresh for this day. Nhiều lúc trong cuộc đời tôi tôi không biết phải làm gì, tôi không phải biết phải bắt đầu từ đâu, tôi bắt đầu cầu nguyện và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi xin đầy dẫy con, xin hướng dẫn con. I believe you are, you are familiar with Zechariah 4:6 where the Lord says not by might, not by power, but by my spirit says the Lord. Và trong Satyri lời của Chúa nói rằng là không phải bởi thế quyền, không phải bởi năng lực Nhưng mà bởi thần ta trên nước Zoma vạn quân phán vậy When you and I build and spread the kingdom of God, we cannot do it in our own strength Khi mà chúng ta xây dựng vô quốc của Chúa, chúng ta giữ phần trong sự hầu việc Chúa Chúng ta không thể làm bằng sức riêng của chúng ta được, chúng ta cần phải lệ thuộc vào Đức Thánh Linh It doesn't matter who you are, it doesn't matter what education you have or what spiritual gifts But we need the Holy Spirit Ví dụ chúng ta là ai, chúng ta học vấn như thế nào, chúng ta có cái ơi nào đi chăng nữa thì chúng ta cần phải được đi giải đức thánh linh thì chúng ta mới có thể hiệu quả trong công tác của Chúa giao chúng ta. So before I finish my session today, I just want to pray for all of you to be filled with the Holy Spirit. Và trước khi tôi kết thúc cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay, thì tôi muốn cầu nguyện cho quý bà chị em để tất cả chúng ta đều được đi giải đức thánh linh, đều được tràn đầy với sự hiện diện của ngài. And even if you have received the Holy Spirit, you are baptized in the Holy Spirit. I just want to pray for a fresh filling because we need it fresh every day, the anointing of God. Yeah, cho dù quý vị đã được bắp tên Thánh Linh rồi, quý vị đã được đầy thân, đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi, thì quý vị cũng cần được sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh. Quý vị cần phải được tươi mới trong sự hiện diện của Ngài mỗi một ngày trong đời sống của mình. When we read in the beginning of Zechariah chapter 4, để chúng ta đọc từ trong Sachary uh, đoạn số 4 là từ khởi đầu. It talks about olive trees and it talks about different lamps. À, nói về những cái cây rồi nói về những cái chân đàn. And the oil is always a picture of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit. À, rồi nói về dầu, dầu luôn luôn nói về Đức Thánh Linh. And even if we are baptized in the Holy Spirit, I believe we need to be connected with the heavenly oil every day. Cho dù chúng ta đã được bắp tên trong Đức Thánh Linh rồi Thì chúng ta cũng cần phải được kết nối với sự sức giàu của Chúa Giàu của Chúa mỗi một ngày trong đời sống chúng ta Like Jesus said the spirit of the Lord is upon me He has anointed me I have the oil, I have the power To break uh, the captives free and, and give sight to the blind and so on Chúa Giêsu nói rằng là sự sức giàu đó Hay là Đức Thánh Linh đến ở trên ta Ngự trên ta và ta công bố tin lành cho kẻ nghèo Và công bố cho những người giam cầm được phóng thích Những người mù loa được sáng mắt Và những người uh, bị áp bức được tự do And the Bible also talks about Not to grieve the Holy Spirit Đức Thánh cũng dạy chúng ta rằng đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. We are so depending on the Holy Spirit so we cannot grieve him. 
Và chúng ta rất là lệ thuộc vào Đức Thánh Linh cho nên chúng ta đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Everything we do is like a, a cooperation with the Holy Spirit that we listen to his voice, we feel his power and we know what he wants to do. Và chúng ta cần phải làm việc rất là nhịp nhàng, rất là ăn khớp, cần phải hợp tác với Đức Thánh Linh, duy chuyển cùng với Đức Thánh Linh và tránh là sự làm buồn lòng Đức Thánh Linh. And I believe you and I we can develop a, a sensitivity for the voice of the Spirit so we can know what the Spirit says to the church. Và chúng ta cũng cần phải học để trở nên nhạy bén với Đức Thánh Linh để biết được rằng Đức Thánh Linh đang phán điều gì, đang muốn nói điều gì với Hội Thánh của Ngài. Because it is, it is you, it is the church, it's the Christian who are the answer for Vietnam. Bởi vì qua Hội Thánh, Hội Thánh chính là câu trả lời cho đất nước Việt Nam. Hội Thánh chính là cái thuốc chữa của Chúa cho đất nước Việt Nam này. Because it's only through you that the kingdom of God can be spread. Và chỉ qua hội thánh, qua quý vị thì vương quốc của Đức Chúa Trời mới được mở ra trên đất nước này. And the Holy Spirit is the very key for the anointing that breaks every yoke. Và Đức Thánh Linh rất là muốn sức dầu cho quý vị để bẻ gãy tất cả mọi cái ách bởi vì sự sức dầu của Ngài sẽ bẻ gãy tất cả mọi cái ách. The Holy Spirit is the very key that confirms the word with signs and wonders and miracles. Và chính Đức Thánh Linh là cái chìa khóa để xác nhận, để làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời, để xác nhận lời Đức Chúa Trời với những dấu kỳ và phép lạ. And the Holy Spirit is also the, the spirit of a prayer so we can continue without ceasing praying for nation, praying for people. Và Đức Thánh Linh cũng là đấng sẽ sức dầu chúng ta trong sự cầu nguyện, giúp đỡ chúng ta trong sự cầu thay để chúng ta tiếp tục cầu nguyện và rên xiết và cầu thay cho các quốc gia. And the spirit is also the spirit of wisdom, of revelation, so we can know where we are going. Và Đức Thánh Linh cũng là là Đức Thánh Linh của sự khôn ngoan. Ngài sẽ ban chúng ta sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ về đâu, chúng ta sẽ làm gì. But you can be more than a conqueror if you are just filled with the Holy Spirit. À, nhờ việc chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và lệ thuộc vào Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ là người thắng hơn người chiến thắng. And every day you can go, you can go to the tap and just fill, like I'm filling water in my glass. You can be filled with the Holy Spirit every day. Và mỗi một ngày chúng ta cần phải đến với nguồn nước để mà đổ đầy cái ly nước của chúng ta thì cũng vậy. Mỗi một ngày chúng ta phải đến với Đức Thánh Linh và nói với Ngài là Chúa ơi xin đổ đầy con, Chúa ơi xin đầy dẫy chính Ngài trong con. And He will fill you so much so it will be overflowing so other people will sense the anointing, be touched by the anointing, be healed by the anointing. Và yeah, người ta sẽ nhìn thấy cái sự đầy dẫy đó qua đời sống của quý vị Người ta sẽ được chạm đến à, Người ta sẽ à, cảm thấy được rằng là qua đời sống quý vị Họ được khích lệ, được gây dựng, được chữa lành And the third thing I want to say You are more than a conqueror because of your confession Điều thứ ba khiến cho quý vị là người thắng hơn người chiến thắng Là qua môi miệng quý vị, qua sự công bố quý vị Yours and my mouth, we need to speak what God speaks Miệng lưỡi quý vị vào miệng lưỡi của tôi, chúng ta cần phải nói những gì Chúa nói, cần phải công bố những gì lời Chúa công bố. When we read in Hebrews 10 and 23. Khi chúng ta đọc trong uh, uh, Hebrews đoạn số 10 và câu số 23. It says, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. Hebrews 10. Hebrews đoạn 10 câu số 23 nói rằng chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lai của chúng ta vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. For he who has promised it is faithful. Đấng hứa với chúng ta là thành tín. You and I need to hold fast to our confession. We need to speak what God speaks. We need to speak with the voice of faith. À, quý vị và tôi cần phải giữ vững nề, lời tuy xưng về niềm hy vọng à, Lời tuy xưng về lời của Đức Chúa Trời Lời tuy xưng về những gì mà Chúa muốn nói về chúng ta We need to hold on to the truth, to the word of God, to the promises And we hold on to it by letting our mouth speak according to the word of God Chúng ta cần phải nắm chặt lấy lời của Đức Chúa Trời Những lời hứa của Ngài, những lẽ thật của Ngài Và để miệng chúng ta bắt đầu công bố ra những lời đó Là xưng nhận những lời đó When we read in Romans 10:10, you read in Romans 10, verse 10. It says about salvation that we believe in our hearts and we also confess with our mouth. Để một người được cứu thì Romans đoạn 10 câu số 10 nói rằng là người đó phải tin trong lòng và miệng người đó phải nói ra, phải công bố ra, phải xưng nhận ra. With our mouth, we confirm whatever we believe in our hearts. Với mũi miệng chúng ta, chúng ta xác nhận những gì mà chúng ta tin trong lòng chúng ta. So you and I, we need to let our mouth speak the word of God, no matter what circumstances, not no matter what our feelings says. 
Quý vị và tôi cần phải học để kỷ luật bản thân của mình Phải nói ra lời của Đức Chúa Trời Phải nói ra những lời hứa của Ngài Công bố những lời hứa của Ngài Cho dù chúng ta cảm nhận như thế nào Cho dù quen cảnh chúng ta ra sao When you and I speak the word of God, Khi quý vị và tôi bắt đầu công bố ra lời của Chúa Nói ra lời của Chúa the Almighty God can confirm His word. Thì Đức Chúa Trời toàn năng sẽ xác nhận cho lời của Ngài When we read in Mark 16 and 20 À, chúng ta cùng xem trong mét đoạn 16 và câu 20 The Lord has given us the great commission in the verses before à, Đây là cái phần kinh thánh nói về đại mạng lệnh And he says that the disciples went out and preached everywhere Ở đây kinh thánh nói là các môn đồ ra đi và truyền giảng khắp nơi And he says the Lord was working with them Và kinh thánh nói rằng Chúa cùng làm việc với họ How did God work together with the disciples? À, Chúa hành động, Chúa làm việc với các môn đồ của Ngài It says he was confirming the word. Và Ngài dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo Để xác nhận những lời rao giảng của họ With signs and wonders. Ngài dùng dấu kỳ phép lạ để xác nhận cho lời rao giảng của các sứ đồ Whenever we are sharing the gospel And whenever our, we let our mouth speak the word of God The promises of God God in heaven will confirm his word khi mà chúng ta học để khai phóng ra chúng ta nói ra lời của Chúa chúng ta làm chứng đạo chúng ta công bố lời của Chúa thì Đức Chúa Trời ngài sẽ xác nhận lời của ngài ngài sẽ xác nhận cho cái lời công bố của chúng ta. And when we speak the word of God our hearts will also be filled with faith. Và khi mà chúng ta công bố ra lời Đức Chúa Trời thì lòng của chúng ta cũng đầy đức tin. Maybe we just feel that we have a small small faith but that faith will be stirred when we speak the word of God. Yeah, có thể là mình nghĩ rằng là mình có đức tin nhỏ quá, đức tin bé quá Nhưng mà không sao, nếu chúng ta tiếp tục công bố lời Chúa, xưng nhận lời của Chúa, nói ra lời của Chúa Thì chúng ta đang khuấy động đức tin của mình để càng ngày đức tin mình càng mạnh hơn, càng mạnh hơn We, we read in Romans 10, 17 that faith comes by hearing and hearing by the word of God Và Rome đoạn 10 có số 17 cũng nói rằng là đức tin đến là bởi sự người ta nghe Và người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng Whenever you hear the word of God, faith will rise. Faith will grow inside of you. Yeah, mỗi khi mà quý vị nghe lời của Đức Chúa Trời thì đức tin sẽ được dấy lên trong lòng quý vị. That is also one reason why we have this conference that when Marcus and I speak the word of God, faith will grow inside of you. Đó lý do tại sao chúng ta có cái hội nghị này, có cái chương trình bồi linh này để làm gì? Để khi mà tôi và đại tớ của Chúa là nhà truyền giảng tin lành Marcus, ông công bố lời của Chúa cũng như tôi công bố lời của Chúa thì đức tin sẽ được dấy lên trong lòng quý vị. And even if we only have faith like a small mustard seed, we can speak to the mountains to be thrown into the sea. Mà Chúa Giêsu nói rằng là chúng ta không cần phải có đức tin lớn lắm đâu. Chúng ta chỉ có đức tin bằng hạt cải thôi thì cũng đủ có thể truyền cho họ hòn núi phải cất mình lên và quen xuống biển thì nó sẽ văng theo. But you don't need to wait for a preaching, but you can preach the word of God to yourself. You can read the word of God out loud. You can speak the promises of God out loud over your life. Dạ, nhiều, nhiều khi quý vị không cần phải đợi đến khi nào đó có một cái nhà truyền giảng bốc lửa giảng rồi quý vị mới, uh, mới, mới có đức tin, mới nhận lãnh đức tin Mà quý vị cũng cần phải mở kinh thánh của mình ra mỗi ngày công bố lời của Chúa, đọc to tiếng lời của Chúa lên để đức tin được giải lên trong lòng quý vị I believe one of the very greatest keys that I found in my Christian life to become a conqueror I need to speak the promises I need to speak the word of God no matter what I feel no matter what I see no matter what the circumstances are Mà tôi đã học một cái bí quyết để vững vàng trong đời sống của tôi đó là tôi học để công bố ra lời của Chúa nói ra lời của Chúa xưng nhận lời Chúa cho dù hoàn cảnh ra sao cho dù tôi đang cảm thấy thế nào cho dù tôi thấy gì để chăng nữa thì tôi không quan trọng những điều đó mà tôi vẫn cứ tiếp tục công bố ra lời của Chúa nói ra lời của Chúa And one more thing that happens when you confess the word of God. Và một điều nữa xảy ra khi quý vị bắt đầu công bố lời của Chúa. The devil and the demons they tremble for the word of God and they will be afraid when we start to speak with the voice of faith. Ma quỷ nó rất là sợ bởi vì khi quý vị công bố ra lời của Chúa quý vị đang phóng ra cái thanh gương của Chúa bởi vì kinh thánh nói rằng là lời của Đức Chúa Trời là gương của Đức Thánh Linh và ma quỷ sợ hãi run rẩy và bỏ chạy trước những người công bố lời Đức Chúa Trời những người xưng nhận lời Đức Chúa Trời những người nói ra lời của Đức Chúa Trời. When Jesus was alone in the desert and he was tempted by the devil, he was speaking. It is written. He spoke the word of God. 
ma quỷ khi nó tấn công Chúa Giêsu kém vô Chúa Giêsu à, thách thức Chúa Giêsu trong đồng vắng thì Chúa Giêsu đã không sử dụng bất cứ một điều gì khác ngài đã sử dụng lời của Đức của trời ngài công bố rằng có lời chép rằng có lời chép rằng và ma quỷ phải thất bại và phải bỏ chạy And when we read about the spiritual weapons in Ephesians 6, the word of God is your weapon. Yeah, và trong episode đoạn 6 chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời là vũ khí thuộc linh của chúng ta. It's the sword of the spirit. It is the word of God. Gươm của Đức Thánh Linh chính là lời của Đức Chúa Trời. And whenever you speak the word of God, things will start to happen. Maybe you don't see it immediately, but things will start to happen. Khi quý vị bắt đầu công bố và xưa nhận lời của Đức Chúa Trời thì có những gì đó đang xảy ra, có những điều gì đó đang xảy ra, có thể mắt thường quý vị chưa thấy nhưng rồi quý vị sẽ thấy khi lời Đức Chúa Trời được sai ra, được lời được khai phóng ra, được phóng thích ra. Maybe not the miracle will happen immediately but things will start to happen in the spiritual world when you speak the word of God and then God will confirm his word. Yeah, và chúng ta biết rằng khi chúng ta công bố lời của Chúa thì trong lĩnh vực thuộc linh, trong linh giới thì lời của Chúa bắt đầu đang hành động để đem đến phép lạ cho quý vị và Chúa nói rằng Ngài sẽ xác nhận cho lời của Ngài. I remember one day many years ago now when I was sitting reading my Bible. Tôi nhớ cái đây nhiều năm khi tôi ngồi đọc Kinh Thánh. And I read about Moses and the Israel people in the desert. À tôi nhớ về hình ảnh của dân Israel à, và Môse ở trong hoang mạc. And you know when they came and stood in front of the big red sea and they couldn't go forward. Và họ đối diện với biển đỏ và họ không thể vượt qua. And you know that Moses lifted his rod and divided the red sea. Và sau đó Chúa hướng dẫn hướng hướng dẫn Môse để Môse giơ cây gậy lên và rẽ biển đỏ ra. And when I was sitting reading this story that I knew by heart. <cười> thực ra tôi đọc cái phần kinh thánh này nhiều lần rồi và thực ra tôi đã thuộc lòng phần kinh thánh này. Suddenly I hear the Holy Spirit speak to me. Nhưng mà bất thình linh tôi nghe được Đức Thánh Linh ngài phán với lòng tôi. And the Lord said, Hannah Moses had a simple rod made by wood. Thì Chúa nói với tôi rằng là Môse đã có một cái cây gậy bằng gỗ thôi. But you have something much more powerful. Nhưng mà con Hannah ơi, con có cái thứ còn quyền năng hơn, còn mạnh mẽ hơn nữa. You have the name of Jesus and the word of God. Con có danh của Chúa Giêsu và con có lời của Đức Chúa Trời. And it was like an explosion of revelation on my inside. Và điều đó giống như là một sự bùng nổ, một sự khải thị trong lòng của tôi. I just knew that whatever I had in my hand or in my mouth was the word of God. Và tôi nhận thức được rằng một cách rất rõ ràng rằng là những gì Chúa đặt lại trong miệng của tôi đó là lời của Ngài. And every time I face a big red sea or I face a problem or I face a circumstance thì mỗi lần mà tôi đối diện với biển đỏ với những nan đề trong cuộc đời của tôi thì Chúa nhắc tôi điều này. Just like Moses was lifting out the rod of the sea, I am lifting up the word of God. I'm speaking the promises of God until I see the Red Sea be divided. Giống như Moses đã giơ cây gậy của mình lên để rẽ biển ra, thì con cũng cần phải giơ cây gậy của lời Đức Chúa Trời ra. Con phải công bố lời luôn rồi của Đức Chúa Trời ra cho đến khi biển đỏ phải rẽ ra trước mặt con, nan đề phải rẽ ra trước mặt con. I believe this is a prophetic word for some people this this night. Ở tin rằng đây cũng là lời mang tính tiên tri cho một số người trong quý bạn chị em buổi tối hôm nay. You have been looking for other people. Có thể quý vị đang nhìn người này người kia, quý vị đang tìm một giải pháp cho nan đề trong đời sống của mình. You have been looking where the way forward is but you cannot see a way through. Quý vị có thể là nhìn qua bên trái bên phải quý vị đang tìm một cái hướng nào đó để thoát ra khỏi nan đề của mình. But the Lord says you have the power to speak to your Red Sea and it will be divided. Nhưng mà quý vị không có thấy, nhưng mà Chúa nói với quý vị của tôi nè, con đang có lời của ta trong miệng con, con cần phải nói với biển đỏ, nói về hoàn cảnh và nó sẽ rẽ ra trước mặt con. Because you are more than a conqueror, God is who he is. He is the same God that divided the Red Sea for Moses. Bởi vì con là người thắng hơn người chiến thắng và ta cũng vẫn là Đức Chúa Trời mà đã từng giúp Môi-se rẽ biển đỏ và ta cũng là Đức Chúa Trời đó ở với con ngày hôm nay. And the spirit of the Lord is upon you. Và thánh linh của Đức Chúa Trời đang ở trên quý vị và tôi ngày hôm nay. But you need to open your mouth and just speak the promises of God, the word of God and you will see the miracle you need in ahead of you. Quý vị cần phải mở miệng của mình ra và bắt đầu khai phóng lời của Đức Chúa Trời ra, những lời hứa của Ngài và quý vị sẽ thấy biển đỏ rẽ ra trước mặt mình. I believe we can always confess who God is. God, you are the Almighty. À, quý vị có thể luôn luôn xưng nhận Chúa là ai trong cuộc đời của mình. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của con. You are the miracle worker. 
Ngài là đấng làm các phép lạ. You are the promise keeper. Ngài là đấng giữ lời hứa. You are the light in the darkness. Ngài là ánh sáng giữa bóng tối trong cuộc đời của con. I want to share a, a testimony. Tôi muốn chia sẻ một lời chứng cho quý vị buổi tối hôm nay. I don't remember maybe now three years ago or yeah I think it was three years ago. À tôi nhớ khoảng uh, cách đây 3 năm về trước. And Marcus and I was facing a big red sea in front of us. À Marcus và tôi đã phải đối diện với một cái biển đỏ rất là lớn trước mặt chúng tôi. And you know when you have been facing the same thing for a long time your faith increases. <laughs> À, quý vị biết rằng là khi mình đối diện một cái hoàn cảnh nào đó mà nó quá lâu đi, nó 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 cứ tồn tại lâu quá đi thì mình, đức tin của mình bắt đầu nó yếu dần. And then David here, he sent us a worship song. Và khi mà tu, chúng tôi đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì uh, một sư bích đã gửi chúng tôi lời của một cái bài hát. And we just put it on on our big screen in our, our living room and with a loud voice. <cười> Và chúng tôi mở cái bài hát đó trên cái TV lớn ở trong phòng của chúng tôi. And the worship song is I, I guess you know it maybe you have it in Vietnamese but it is the you are the miracle worker a way the promise keeper a light in the darkness. The worship song is like that. Và cái lời của bài hát đó nói rằng là ngài là ánh sáng giữa bóng tối, ngài là đấng mở đường, đấng làm phép lạ là, là gọi là cái bài way maker đó của chúng ta đó. Cái bài uh, Chúa là đấng mở đường cho con đó thì tôi bắt đầu hát bài hát đó và uh, suy giảm lời của bài hát đó. And in, in, in the stick it says even when we don't see it you are working, even when you, we don't feel it you are working. Và có một cái lời của bài hát đó là à, Ngay cả khi chúng con không thấy, không cảm thấy Thì Chúa vẫn đang hành động Chúa vẫn đang làm việc trong cuộc đời của chúng con Và dường như những cái bóng tối Những cái sự gánh nặng đè nặng đó Tan biến được khỏi đời sống chúng tôi Và sự ngọt ngào tươi mới của Chúa Đến trong lòng, tấm lòng của chúng tôi khi chúng tôi hát bài hát này And in faith we just sang along in the song we started to confess that you are the miracle worker you are the way maker and so on our mouth confessed who God is. Và chúng tôi đã bắt đầu công bố ra lời của bài hát này Chúa là đang mở đường Chúa đang làm phép lạ Chúa là ánh sáng giữa bóng tối của chúng con Ngài đang giữ lời hứa của chúng con. And I tell you our faith was renewed everything that was heavy was just had just disappeared. Và chúng tôi cảm ơn Chúa bởi vì là đức tin được dấy lên trong lòng của chúng tôi và những cái gánh nặng nó bắt đầu tan biến. But then we also received our miracle that we needed. Và rồi chúng tôi cũng nhận được cái phép lạ mà chúng tôi cần. So you and I we need to let our mouth confess whoever God is, confess the word of God. Dạ yeah, cho, cho nên quý vị và tôi cần phải để miệng của mình công bố xương nhận Chúa là ai trên cuộc đời của mình và những lời hứa của Chúa, những lời của Đức Chúa Trời. And you can also confess, I am more than a conqueror. Đã phải công bố rằng là con là người thắng hơn người chiến thắng trong phải lúc nào nói rằng ô con là người thất bại, uh, thất bại thê thảm, tiền khô cháy túi. I belong to the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. Công bố rằng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài là vua của các vua là Chúa của các chúa. And you can confess, I am more than a conqueror because the Spirit of the Lord is upon me. Yeah, tôi là người thắng hơn người chiến thắng bởi vì thánh linh của Chúa đang ngự trên tôi. Hallelujah. Hallelujah. You are more than a conqueror and today even if you have felt this heavy blanket of of unbelief of of heavy circumstances it will be lifted this very night. Quý vị cũng là người thắng hơn người chiến thắng. Cho dẫu ngay trong hiện tại ngay buổi tối hôm nay quý vị đang có những cái nan đề, những cái hoàn cảnh đang đè nặng trong cuộc đời quý vị thì những cái đó nó cũng phải bị à uh, cất khỏi quý vị, nó cần phải bị à uh, dơ bỏ khỏi quý vị. And there are two prayers I want to finish with before Marcus continues. À, tôi sẽ um, cầu nguyện cho quý vị trước khi đề tớ của Chúa này nhà truyền giảng tư lệnh Marcus sẽ tiếp tục. I want to speak to your mountain. I want to raise the rod of faith over your Red Sea so it will be divided. À, Chúa muốn nói với quý vị rằng là con phải dơ cái gậy đức tin của con lên cái gậy của lời đức của trời để công bố và con cần phải à, học để sử dụng đức tin để dơ những ngọn núi ra khỏi cuộc đời của con. And I also want to pray for you that you will be filled even if it's the first time or just be refilled with the Holy Spirit this very night. Và tôi cũng muốn cầu nguyện cho quý vị để quý vị được đầy dẫy Đức Thánh Linh buổi tối hôm nay nếu quý vị chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nếu quý vị đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng tôi cầu nguyện để sự tái đổ đầy của Chúa trên đời sống quý vị buổi tối hôm nay. 
So let us just reach our hands towards heaven and receive our miracle that we need and also receive the Holy Spirit. Hãy đưa tay quý vị lên để nhận lãnh cái phép lạ mà quý vị cần buổi tối hôm nay. Đưa tay quý vị lên để nhận lãnh Đức Thánh Linh buổi tối hôm nay. Oh dear Lord Jesus Christ. Mình nói rằng, oh lạy Chúa Giêsu của chúng con. We thank you Lord that you are the miracle worker tonight. Oh, cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm phép lạ buổi tối hôm nay. I thank you Lord that everything is possible for you. Mọi sự đều có thể được với Ngài Chúa ơi. Thank you Lord that you are the same in Vietnam this night. Chúa Chúa con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời cho uh, cho người Việt Nam buổi tối hôm nay. And I now pray for all the wonderful men of God and women of God who are listening. Có cầu nguyện cho tất cả những người nam, những người nữ đang lắng nghe bài giảng này buổi tối hôm nay tại đây. I speak to every month that is ahead of them to be thrown into the sea in Jesus name. Tôi công bố ngày giờ này trong danh Chúa Giêsu bất kỳ ngọn núi nào đang đè nặng trên cuộc đời của họ phải cất mình lên và quen xuống biển ngay giờ này. And I speak to every red sea, every circumstances to be divided in the name of Jesus. Mọi biển đỏ, mọi điều gì đang ngang trở trong đời sống của họ nó phải bị rẽ ra ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Thank you Lord that you are faithful and you confirm your word, you confirm your promises right now. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thành tín và Ngài đã xác nhận cho lời của Ngài buổi tối hôm nay. I thank you Lord that you do the miracles that they need right now in Jesus name. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang làm cái phép lạ mà anh chị em con đang cần buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu. I thank you Lord that the anointing we break every yoke right now. Có câu nguyện sự sức dầu của Ngài sẽ bẻ gãy mọi cái ách buổi tối hôm nay. And I thank you Lord that you will stir new faith inside of them. Rồi con cầu nguyện để Chúa khuấy động đức tin tươi mới trong lòng của chúng con buổi tối hôm nay. Let them just know that they know that they are more than conquerors together with you Lord. Rồi dân sự Chúa biết rằng, biết rằng, biết rằng họ là người thắng hơn người chiến thắng. And I pray right now that you fill each and every one with the Holy Spirit and power. Con cầu nguyện để Chúa đầy dẫy mỗi một người trong chúng con buổi tối hôm nay với thánh linh và quyền năng của Ngài. I pray that you baptize everybody in the Holy Spirit and power. Đã con cầu nguyện để Chúa bắp tay mà ở trong thánh linh của Ngài buổi tối hôm nay. Be filled with the Holy Spirit right now. Hãy được đầy dẫy đức thánh linh ngay giờ này. Receive the gift of speaking in tongues right now. Ban cho ngôn ngữ của Đức Thánh Linh ngay giờ này, ban cho tiếng lạ ngay giờ này. Receive the gifts of the Spirit right now. À, những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban cho dân sự của Chúa ngay giờ này. I thank you Holy Spirit that you baptize, you fill and you refill each and every one right now. Cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài là đang làm công tác của Ngài ở trên mỗi chúng con buổi tối hôm nay. I thank you Lord that the time of working in human power is over, they will work in and through you. Có câu nguyện này đây là thời điểm mà chúng con không còn dựa vào sức riêng nữa. Đây là thời điểm mà chúng con sẽ sẽ phục vụ Chúa, sẽ hầu việc Ngài, sẽ ra đi ở trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Thank you Lord that the Holy Spirit is upon them. You are anointing them right now. Cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài đang sức dầu cho những tôi tớ của Chúa, những tôi con của Chúa buổi tối hôm nay. So they can bring out every captain in Vietnam to free them in Christ in Jesus name. Yeah, they need the freedom, the liberation for those people who are being kidnapped and brought back to Vietnam. Lord, I just pray, fill them and touch them right now. Lord, xin đầy dễ cho họ và đúng chạm họ trong buổi tối hôm nay. Renew them right now. Làm tươi mới dân sự của ngài, các tôi tớ của Chúa ngay giờ này. Let them feel your presence wherever they are right now. Cho họ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài Cho dù họ đang ở đâu buổi tối hôm nay Chúa ơi And bless them and protect them in Jesus name Bên phước và bảo vệ dân sự của Ngài Hội thánh của Ngài Chúa ơi In Jesus mighty name we pray Danh quyền năng của Chúa Jesus Christ Chúng con cầu nguyện Amen. Amen 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 I will hand Amen. over to Marcus now Yeah bây giờ đến giờ của uh, Giảng Marcus Do you want to sing a worship song Or should I start right away I think we uh, we better have a worship song and then yeah, yeah thank you. Yeah, xin mời uh, ban worship chúng ta sẽ giúp đỡ cho một bài hát trước khi uh, đầy tớ của Chúa ông tiếp tục và uh, uh, cái phần 2 của buổi tối hôm nay. Hoàn thành chúng ta đồng đến với Chúa chúng ta sẽ tiếp tục trong thì giờ thờ phượng Chúa. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa một bài hát. À. <cười> Xin thần linh đến, dạ. Yeah.
người người đợt đây sẽ thắt lên mà quyền nặng nhiều điều kỳ lạ xảy ra khắp mọi nơi đang ngày tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời dù người già hay những em thơ người người được đầy dễ thắt lên bằng quyền nặng nhiều điều kỳ lạ xảy ra khắp mọi nơi đang ngày tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời dù người già hay những em thơ con sờ này người 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 được đây sẽ thắt lên mà quyền nặng nhiều điều kỳ lạ xảy ra khắp mọi nơi tận ngày tràn đầy thăm biết bao cuộc đời dù người già hay những em thơ người người được đây sẽ thắt lên mà quyền nặng nhiều điều kỳ lạ xảy ra khắp mọi nơi tận ngày đầy thăm biết bao cuộc đời dù người già hay những em thơ trời có xin ngài đến thần linh chúa trời tôi xin ngài đến trên con sơ này tôi xin ngài đến trên con sơ này tôi xin ngài trên con giờ này Amen Amen xin nhờ Yeah we are ready, yeah, we are ready. Yes. So I want us to talk about victory through our faith Yeah, tôi muốn nói về sự đắc thắng qua đức tin của chúng ta. You know, the devil attacks us with sin, with fear, with sickness, with unbelief and so on. Ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta với bệnh tật, với sự vô tín, với tội lỗi và rất nhiều thứ khác nhau. Even from the beginning of creation, the devil has come and attacked us with lies, with sinful desires with fear and unbelief. Và ngay từ đầu thì ma quỷ đã tấn công chúng ta với những ý tưởng về tội lỗi, với sự nghi ngờ vô tín, rồi nó tấn công chúng ta uh, với những sợ hãi. And if we want to have victory and live with God in these last days before Christ returns, before this world will come to the conclusion, conclusion À, nếu chúng ta muốn tồn tại, muốn sống còn ở trên đất ngày hôm nay, trước khi Chúa Giêsu đến, à, trước khi à, ngày tận thế đến, we must live by faith, live in faith, live with a heart of faith. Chúng ta cần phải sống bởi đức tin, sống ở trong đức tin, sống với tấm lòng đầy dẫy đức tin. You need to search your heart. Do I have fear? Do I have unbelief? Do I have sin in my life? Do I have anything that hinders faith to operate through my life? Chúng ta cần phải kiểm tra tấm lòng của mình xem thử mình có tội lỗi nào không, có sự nghi ngờ nào không, có sự sợ hãi nào không, có bất cứ điều gì đang ngăn trở đức tin ở trong đời sống mình không. When we have faith in God, we are untouchable for the devil. We are invincible. We can have victory. Khi mà chúng ta có đức tin ở Đức Chúa Trời thì ma quỷ không thể đụng đến chúng ta được. Chúng ta là người thắng hơn người chiến thắng. Our victory, our success in the kingdom has to do only with faith in Jesus Christ, faith in the word of God, faith in the promises of God. Khi mà, mà chúng ta muốn muốn thành công, chúng ta muốn đắc thắng ở trong đời sống này và thành công được chức vụ thì chúng ta phải đặt đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, đức tin nơi lẽ thật của Ngài, đức tin ở nơi Chúa Giêsu Christ. Paul said in Ephesians 6, we should use the shield of faith so all the attacks of the devil will be stopped by the faith of the shield. 
Yeah, Paulo nói với chúng ta trong Ephesos rằng chúng ta phải sử dụng đức tin như cái thuẫn đỏ để chúng ta đỡ hết tất cả những cái tên lửa những sự tấn công của kẻ thù. Now the devil is attacking the world with so much fear, control, disease, sickness, rumors of war, deception. He attacks the world. À, chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó đang tấn công thế giới ngày hôm nay với sợ hãi, với tin đồn, với chiến tranh, với bệnh dịch, với tất cả những cái sự kiểm soát và điều khiển của nó. So if you want to live victorious all the way till the end, we need to live by faith. We need to have faith in our hearts and we need to have the shield of faith always ready to cancel the attacks of the devil. Cho nên chúng ta muốn tồn tại, muốn sống cho đến ngày của Chúa đến trên đất này Thì chúng ta cần phải sẵn sàng để sống ở trong đức tin Dương thuận đức tin của chúng ta lên Và chống đỡ tất cả những sự tấn công của ma quỷ The devil attacks every person who believes in Christ Jesus Ma quỷ nó sẽ tấn công tất cả mọi tín hữu, mọi người tin vào Chúa Giêsu. But he always uses the same kind of evil schemes Unbelief, doubting, fear That's the key. That's his. That's his weapons. Nhưng mà nó chỉ sử dụng một cái chiêu xưa như diễm là hồi xưa tới giờ mà à, nó sử dụng đó là 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 sự sợ hãi, sự nghi ngờ và à, sự vô tín nó chỉ sử dụng bao nhiêu thôi. So I want us to go to Hebrews chapter 11 and we want to we want to dig in the Word of God tonight. What is the secret to our faith in these last days? À, chúng ta sẽ cùng xem ở trong Hebrew đoạn số 11 để xem đâu là những cái chìa khóa, đâu là những cái lẽ thật của lời Chúa để đem chúng ta đến đức tin. I want us to go verse by verse, one verse at a time and I'm studying from the English Bible, Amplified Bible. Và tôi muốn quý vị bắt đầu với tôi từng câu một và tôi sẽ đọc ở trong bản dịch Amplified trong tiếng Anh. You can turn your Bible to Hebrews chapter 11. Hãy mở ra lời của Chúa với tôi ở trong Hebrew đoạn số 11. Before we begin, I want you to hear what God is saying to you. Và tôi muốn quý vị à, lắng nghe những gì Chúa muốn nói với quý vị buổi tối hôm nay. The Holy Spirit wants your heart to be clean of all unbelief, all doubts and all fear. Đức Thánh Linh ngài muốn tâm lòng quý vị và tôi được tẩy sạch khỏi tất cả những sự nghi ngờ, những sự vô tín, những sự sợ hãi. We live in this world. Chúng ta đang sống trong thế giới ngày hôm nay. But we should not live by the world or with the world influencing influencing us. We should influence the world. Nhưng mà chúng ta đừng để thế gian này ảnh hưởng chúng ta, khuynh loát chúng ta tác động lên chúng ta nhưng mà chúng ta phải là những người ảnh hưởng tác động lên thế giới ngày hôm nay. What did Jesus say before he was taken to be crucified? My kingdom is not of this world. Chúa Giêsu trước khi ngài bị đóng lên thập tự giá thì ngài đã công bố rằng là vương quốc của ta không thuộc về thế giới này. That's why he could not be touched. His body, he was he was king of kings and lord of lords. In this world, he had He was living in a different kingdom than this world. Dù Chúa Giêsu có sống ở đất này, nhưng mà ngài không bị chi phối tác động ở trên đất này. Ngài sống uh, theo một cái tiêu chuẩn khác, một cái vương quốc khác. We live in a different kingdom than the rulers of this world. We operate with different principles, and our key principle is faith. Và chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta đang sống ở thế gian này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này, chúng ta thuộc về một vương quốc khác, chúng ta thuộc về một cái thẩm quyền cai trị khác, chúng ta sống theo những tiêu chuẩn khác, những cái à, nguyên tắc khác và một trong những nguyên tắc đó là đức tin. You know electricity can turn light on, power on the, the engine or any machine. The electricity can lead to power. Là chúng ta biết rằng khi chúng ta sử dụng điện thì điện nó có thể làm cho máy nổ, điện nó có thể làm cho đèn sáng, điện nó có thể làm khởi động các cái bộ máy khác nhau. We are like electricity. Faith is like electricity cable leading to the light, leading to the power, leading to the starting of the machine. Và đức tin cũng vậy, giống như cái sợi dây điện để truyền điện đến để đem lại ánh sáng, để đem lại năng lực, để đem lại quyền năng. Without faith, there will be no miracles, 
no fire of the Holy Spirit, no power of the Holy Spirit, our faith will either stop the miracle or release the miracle. Và không có đức tin thì không có lửa được thay linh, không có đức tin thì không có phép lạ, không có đức tin thì không có những công việc quyền năng của Chúa. Như vậy thì đức tin là một cái cánh cửa, là một cái chìa khóa rất là quan trọng. À, phép lạ hay không phép lạ nằm ở chỗ đức tin. Our faith is the key for the end time revival. It is the key to the end time harvest Christ wants to bring before he returns. Đức tin của chúng ta chính là chìa khóa cho cái mùa gạt cuối cùng này. Đức tin của chúng ta chính là chìa khóa cho công tác truyền giáo. Đức tin của chúng ta là cái thứ để chuẩn bị chúng ta cho những ngày cuối cùng này. Because faith belongs to our heart, we are like the vessels whom through the Holy Spirit works and flows. Và đức tin được uh, truyền đến tấm lòng của chúng ta để có thể tuôn ra bên ngoài. The Holy Spirit, the anointing of God is depending on our faith to let the fire and power flow so electricity of the Holy Spirit can come and light the world light this world with God's presence và ngay cả sự sức dầu của Chúa cũng bị giới hạn bởi đức tin của chúng ta đức tin của chúng ta là một sự kết nối với sự sức dầu để lửa của Chúa ánh sáng của Chúa quyền năng của Chúa phép lạ của Chúa được khai phóng ra so the devil wants to take your faith He wants to steal your faith and fill it with doubts, unbelief, fear, and so on. Ma quỷ nó luôn luôn muốn cướp đi đức tin của chúng ta và gieo rắc vào trong đời sống chúng ta sự sợ hãi, sự nghi ngờ nó gieo rắc vào trong chúng ta. Ôi trời những cái uh, những cái sự vô tín. So now let's declare war against fear, war against unbelief, and let's rise as men and women of faith. Amen. <cười> Và bây giờ chúng ta hãy tuyên chiến với sợ hãi, với nghi ngờ, với sự vô tín trong đời sống chúng ta. Hãy dấy lên ở những người nam, người nữ của đức tin. Hallelujah. Now I will go through Hebrews 11 and I want you to go with me in your Bible. Yeah, chúng ta sẽ cùng mở ra trong Hebrew đoạn số 11. Now faith is the assurance, the confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of the reality faith comprehends as facts that cannot be experienced by the physical senses Đây cái tính là đức tin là sự đảm bảo là sự xác nhận của những điều chúng ta hy vọng là một sự đảm bảo thiên thượng và là bằng cớ của những điều chúng ta không xem thấy mặc dù vậy chúng ta vẫn được xác nhận ở trong lòng For by this kind of faith the man of old gained divine approval vì có loại đức tin này mà những người thở xưa đã được những lời chứng tốt. By faith that is with the inherent trust and enduring confidence in the power and wisdom and goodness of God, we understand that the worlds, the universe were framed and created for their intended purpose by the word of God so that what is seen was not made out of things which are visible. Bởi đức tin, à, bởi lòng tin quyết, à, bởi sự vững tin, no quyền năng, sự khôn ngoan và sự tốt lành của Đức Chúa Trời, mà chúng ta hiểu rằng thế giới này, vũ trụ này được hình thành, được tạo nên, à, được thiết kế à, theo như dự định và mục đích của nó, à, của Đức Chúa Trời, bởi lời của Đức Chúa Trời để mà những gì à, thấy được thì được hình thành nên từ những gì không thấy được. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain through which it was testified of him that he was righteous right standing with God and God testified by accepting his gifts and though he died yet through this act of faith it still speaks Bởi đức tin Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ à, tốt hơn được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời và bởi đó ông được à, xác nhận ông được làm chứng rằng ông là người công chính ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời bởi việc Ngài chấp nhận lễ vật của ông mặc dù ông chết nhưng ông vẫn còn nói bởi đức tin By faith that pleased God Enoch was caught up and taken to heaven so that he would not have gl a glimpse of death he was not found because God had taken him for even before he was taken to heaven He received the testimony still on record that he had walked with God and pleased him. 
Bởi đức tin hay nóc được cất lên và không chảy qua sự chết Người ta không thấy ông nữa Vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên Bởi trước khi được tiếp lên Ông được chứng nhận là đã sống hài lòng với Đức Chúa Trời But without faith It is impossible to walk with God and please Him For whoever comes to God Must necessarily believe that God exists And that He is the rewarder Those who earnestly and diligently seek Him vì không có đức tin thì không thể nào ở trên đẹp lòng đức của trời không thể nào bước đi với đức của trời vì những người nào đến gần đức của trời thì phải cần thiết là phải có đức tin phải tin rằng đức của trời là đã ngày phải ngày là và ngày ban thưởng cho những ai hết lòng siêng năng tìm kiếm ngài by faith with confidence in God and His Word Noah being warned by God about events not yet seen in reverence prepared an ark for the salvation of his family by this act of obedience he condemned the world and became an heir of the righteousness which comes by faith bởi đức tin bởi sự vững tin nơi đức của trời và nơi lời của ngài noe đã được cảnh báo về những sự kiện chưa xảy ra chưa thấy và với lòng thành tâm kính sợ ông đã đóng một chiếc tàu cho sự cứu của mình và cả gia đình mình và bởi hành động vâng lời đó ông đã định tội thế gian và trở thành người thừa kế của sự công chính bởi đức tin by faith abraham when he was called by god obeyed by going to a place which he was to receive as an inheritance and he went not knowing where he was going bởi đức tin Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi và ông đã vâng theo sự kêu gọi đó đến một cái nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp do ông đi nhưng mà ông không biết mình đi đâu. By faith he lived as a foreigner in the promised land as in a strange land living in tents as nomads with Isaac and Jacob who were fellow fellow heirs of the same promise. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob là những người đồng thư kế một lời hứa như ông. For he was waiting expectantly and confidently looking toward the city which has, which has foundation, an eternal heavenly city whose architect and builder is God. Và vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. By faith even Sarah herself received the ability to conceive a child even when she was long past normal age for it because she considered him who had given her the promise to be reliable and true to his word. Bà đức tin chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. So from one man though he was physically as good as dead were born as many descendants as the stars of heaven in number and innumerable as the sand of the seashore. Vì thế cũng từ một người xem như đã chết lại sinh ra muôn vàng con cháu đông như sao trên trời như các bãi biển. All these died in faith, guided, sustained by faith without receiving the tangible fulfillment of God's promises, only having seen anticipated them and having welcomed them from a distance having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth và tất cả những người đó đã chết trong đức tin à, mặc dù được hướng dẫn và được tồn tại là bởi đức tin à, mà chưa nhận được những lời hứa hay là sự đầy trọn của những lời, lời hứa của đức của trời họ chỉ nhìn thấy từ đằng xa và chào đón những những lời hứa đó những điều đó từ đằng xa và nhận thức được rằng họ vẫn là những người À, lữ khách là những người à, à, xa lạ ở trên đất. Our forefathers lived in this world, but they looked at they looked at themselves as strangers in this world. À, những tổ phụ đức tin của chúng ta, mặc dù họ sống trên đất này, nhưng mà họ xem họ là lữ khách, là những người xa lạ, những kiều dân khi họ sống trên đất này. They looked at the promises of God by faith. They lived with their eyes fixed on the promises of God. Và họ sống với đức tin, với mắt của họ hướng về những lời hứa của Đức Chúa Trời. They lived in this world as strangers. 
because they belong to a different kingdom, a higher kingdom, the kingdom of our God in heaven. Hallelujah. Mấy chị mà sống trên đất này nhưng mà họ à, không bị chi phối bởi cái thế giới này, họ bị chi phối bởi một cái vương quốc tốt lành hơn, một cái vương quốc lớn hơn, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. They lived by faith. They were guided by faith. They were sustained and kept safe by faith. Họ sống bởi đức tin, họ bước đi bởi đức tin, họ được bảo vệ bởi đức tin, họ được dẫn dắt bởi đức tin. Let's go to verse 14. Let's continue. Rồi, câu số 14. Now those who say such things make it clear that they are looking for a country of their own. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương của họ. And if they had been thinking of that country from which they departed as their true home, they would have had a continuing opportunity to return. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà từ đó mình đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội để trở về. But the truth is that they were longing for a better country. That is a heavenly country. For that reason, God is not ashamed of them or to be called their God, even to be surnamed their God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, for he had prepared a city for them in heaven. Và câu số 16, nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Let me say something from the Holy Spirit right now. Hãy để tôi nói một điều từ Thánh Linh của Chúa ngay giờ phút này. We must not love this world. We must only love our heavenly home. Chúng ta đừng bao giờ yêu cái thế giới này, yêu những gì trong thế giới này, chúng ta phải yêu những gì thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, yêu những gì thuộc về vương quốc của Ngài. We must not love this world and this life, but we love Lord Jesus Christ and our love is for our heavenly home. Yeah, chúng ta phải yêu cái nhà chúng ta trên trời, quê hương ở trên trời, đừng yêu những gì thuộc về thế gian này, những gì ở trên đất này. Some people say I am ready to die for Jesus. Nhiều người đã nói rằng là tôi sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu. And I believe we must have two confessions when we live by faith. À, tôi tin là chúng ta phải có hai cái lời công bố, lời xưng nhận khi chúng ta sống ở đức tin. Every day I want to live for Jesus, and every day I'm ready to die for Jesus. Có hai cái lời đã tôi thường hay công bố mỗi ngày rằng là mỗi ngày con muốn sống cho Chúa Giêsu và mỗi một ngày con cũng muốn chết cho Chúa Giêsu. And number three, my life does not belong to this world. My life belongs to heaven. Amen. Và thứ ba, đó là cuộc sống của con không lệ thuộc vào thế giới này, không thuộc về thế giới này, nhưng thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc ở trên trời. I don't know about Vietnam, but in Sweden, in the Western world, many Christians, they focus on this world, they focus on this earth, and they are shaking, they are fearful. Tôi không biết ở đất nước Việt Nam của các bạn thì sao Nhưng mà ở tại Thụy Điển và nhiều nước phương Tây Bởi vì nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay Họ quá tập trung vào những gì trên thế giới này Những gì trăng tục Cho nên khi mà những sự cố này xảy ra trên thế giới ấy, Thì người ta bắt đầu à, rung rẩy Người ta bắt đầu chuyện lay động Người ta bắt đầu kinh hãi When we look up to heaven Where Jesus Christ is Where all the angels are Where God is And all the, the witnesses and, and all the heroes of faith are Our faith will be in focus. Và yeah, khi mà chúng ta tập trung vào thiên đàng, tập trung vào các thiên sứ, hàng hàng triệu thiên sứ của Chúa đang thờ phượng Ngài, chúng ta tập trung vào à, các nhân chứng, những đám mây, chúng ta tập trung vào những anh hùng đức tin đã đi trước chúng ta, thì đức tin chúng ta được kết nối và chúng ta được mạnh mẽ vững vàng. We must not love this world. We only love Jesus Christ, and we long for a heavenly home. Amen. Yeah, chúng ta không được yêu thế giới này, chúng ta phải yêu Chúa Giêsu và yêu vương quốc của Ngài. Amen. When you confess from your heart, I love Jesus Christ and I want to live for Jesus. Khi quý vị công bố cái điều này, xứng nhận cái điều này từ trong tấm lòng quý vị rằng là tôi yêu Chúa Giêsu và tôi muốn sống cho Ngài. I'm ready to die for Jesus if I have to. Tôi cũng sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu nếu tôi phải chết. And I don't love this world, I only love my heavenly home. Tôi không yêu thế giới này, nhưng mà tôi yêu vương quốc thiên đàng. When you confess those three confessions, fear and the power of Satan will lose its power in your life. 
Khi quý vị bắt đầu công bố những lời xưng nhận đó Thì sợ hãi và những cái sự tấn công của ma quỷ sẽ rơi khỏi quý vị Phải sẽ tan biến trước mặt quý vị Because then you take your focus from this world And fear of the devil in this world And you will have a godly fear only for your creator bởi vì lúc đó quý vị đã rời mắt quý vị khỏi những sự sợ hãi về con người về thế gian bởi vì quý vị bây giờ chỉ có kính sợ một mình đức chúa trời mà thôi Let's continue verse 17. rồi câu số 17 by faith Abraham when he was tested that is as the testing of his faith was still in progress offered up Isaac who he had received the promise of God was ready to sacrifice his only son of promise to whom it was said Through Isaac, your descendants shall be called. Bởi đức tin Abraham khi được thử nghiệm, đó là thử nghiệm của đức tin của ông khi nó vẫn còn đang ở trong tiến trình, thì ông đã dâng Isaac, à, người mà ông đã nhận lãnh bởi lời hứa của đức của trời, và ông sẵn sàng dâng đứa con một của lời hứa đó cho cho Chúa, và đó cũng là đứa con mà qua đó Chúa hứa rằng qua Isaac thì dòng dõ của con sẽ được. For, for he... For he considered it reasonable to believe that God was able to raise Isaac even from among the dead. Indeed, in this sense, he was prepared to sacrifice Isaac in obedience to God. Abraham did receive him back from the dead, figuratively speaking. Yeah, ông tự nghĩ rằng đứa trời có quyền khiến cái chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại đứa con của mình từ lời hứa. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau. Believing what God revealed to him, even re regarding things to come. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những việc tương lai. By faith, Jacob, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph and bowed in worship, leaning on the top of his staff. Bởi đức tin, Jacob lúc gần qua đời cũng đã chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên đầu cây gậy mình mà thờ lại. By faith, Joseph. When he was dying, referred to the promise of God for the exodus of the sons of Israel from Egypt, and gave instructions concerning the burial of his bones in the land of the promise. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai cập và truyền dạng về hai cốt mình. By faith, Moses after his birth was hidden for three months by his parents because they saw he was beautiful and divinely favored child and they were not afraid of the king's pharaoh's decree. Bởi đức tin khi Môse mới sinh ra cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. By faith Moses when he had grown up refused to be called the son of Pharaoh's daughter because he referred he preferred to endure the hardship of the people of God rather than to enjoy the passing pleasures of sin. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khô lớn từ bỏ danh hiệu của mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân núi trời chịu ha hiếp hơn là hưởng lạc thú chống qua của tội lỗi. He conceived the reproach of the Christ, that is the rebuke he would suffer for his faithful obedience to God, to be greater wealth than all the treasures of Egypt. For he looked ahead to the reward, the promises of God. Ông xem sự sỉ nhục về Đấng Christ um, là hơn sự giàu có của tất cả mọi châu báu của Ai Cập, vì ông hướng lòng về phần thưởng từ trên trời theo như lời hứa của Đức Chúa Trời. By faith he left Egypt, being unafraid of the wrath of the king, for he endured steadfastly as seeing him who is unseen. Bởi đức tin ông rời bỏ Ai Cập và không sợ cơn thành nộ của vị vua vì ông à, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. By faith he kept the Passover and sprinkling of the blood on the doorposts so that the destroyer of the firstborn would not touch them the firstborn of Israel. Bởi đức tin ông giữ lễ vượt qua và rưới máu để thiên sứ quỷ diệt không đụng đến đầu đến con đầu lòng của dân Israel. By faith the people of Israel crossed the Red Sea as though they were passing through dry land but when Egyptians attempted it they were drowned. Và bởi đức tin dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô còn người Ai Cập cố đi qua thì bị nhẫn chìm. Listen dear people of Vietnam. Hãy lắng nghe hỡi những con cái Chúa và tôi tới Chúa tại Việt Nam. By faith you will have the same victory. 
Bởi đức tin thì quý vị và tôi cũng sẽ có cùng một chiến thắng giống như vậy. We have the same God. He's alive. He's with you. He's next to you right now. Là chúng ta có cùng một đức của trời và ngài đang sống động, ngài đang ở cùng quý vị, ở trong quý vị ngay giờ phút này. Fear no evil. Fear not the devil. Fear not this world. Jesus Christ is with you. God is with you, and God is greater. Đừng sợ tất cả những quyền lực của ma quỷ hay bất cứ một thế lực gian ác nào, bởi vì Chúa đang ở cùng với quý vị. Chúa đang ở trong quý vị. Every promise you have received, every prophecy you have received, believe God will make a way for you. Hãy nhận lãnh những lời hứa của Chúa, tin cậy đó là những lời hứa của Chúa, Ngài sẽ mở đường cho quý ông bà chị em. Focus not on this world. Focus not on the trial, the challenge, the difficulty. Look up to heaven. Focus on heaven and say to God, you will make a way. À, đừng tập trung vào những cái nan đề, những cái hoàn cảnh, những cái thứ mà ma quỷ đang đưa lại trên đời sống của quý vị Nhưng hãy tập trung vào thiên đàng và công bố rằng Chúa nghe sẽ mở đường cho quý vị By faith you will see God's victory Bởi đức tin quý vị sẽ nhìn thấy chiến thắng của Chúa, nhìn thấy những phép lạ của Chúa By faith you shall receive your miracle Bởi đức tin quý vị sẽ nhận lãnh phép lạ của mình By faith, the calling of God in your life will see fruitful seasons ahead. Bởi đức tin, sự kêu gọi của Chúa sẽ bắt đầu có kết quả trong đời sống của quý vị. By faith, you will see people saved. You will see healings. You will see deliverance of demonic powers. You will see the Holy Spirit baptize new believers. Bởi đức tin quý vị sẽ thấy là ma quỷ à, sẽ được à, đuổi ra khỏi những người mà quý vị giúp đỡ họ Quý vị sẽ thấy người ta được cứu, quý vị sẽ thấy người ta được chữa lành Bởi đức tin quý vị thì sẽ thấy những việc lớn lao xảy ra By faith you will see new churches, new house groups By faith the kingdom of God will bear fruit in Vietnam Bởi đức tin quý vị sẽ thấy nhiều hội thánh được mọc lên, nhiều nhóm tế bào được mở ra Quý vị sẽ thấy những kết quả, à, những sự giải cứu lớn lao của Chúa đến trên đất nước Việt Nam của các bạn The devil cannot stop God's people living by faith. It's impossible. Bác quý không thể nào ngăn trở, không thể nào là dừng lại những người của Đức Chúa Trời là những người sống bởi đức tin. Faith in Jesus Christ will overcome the world, will overcome the enemy, will overcome fear, will overcome all deception and lies of the devil. Bởi đức tin quý vị sẽ đắc thắng thế gian, đắc thắng ma quỷ, đắc thắng sợ hãi, đắc thắng tất cả những sự lừa dối, giả dối và khuyên loát của, của thế gian của ma quỷ này. When you have faith in the living God, when you have faith in the creator of the heaven and the earth, you are on the winning side. Khi quý vị có đức tin vào là đấng tạo hóa, vào vua của vua vua và chúa của vua chúa, thì quý vị đang ở về phía thánh thế rồi. Let's continue verse 30. Hãy tiếp tục câu số 30. By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for seven days by Joshua and the sons of Israel. Bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh bảy ngày. By faith Rahab the prostitute was not destroyed along with those who were disobedient because she had welcomed the spies sent by the sons of Israel in peace. Bởi đức tin Rahab là kỹ nữ đã không bị quỷ diệt cùng với những kẻ à, không vâng lời Bởi vì bà đã chào đón các à, thám tử của Chúa một cách hòa nhã And what more shall I say for time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel and the prophets Who by faith that is with enduring trust in God and his promises subdued kingdoms and administer justice, obtain promised blessings, close the mouth of lions, extinguish the power of raging fire, escape the edge of the sword, out of weakness were made strong, became mighty and unbeatable in battle, putting enemy forces to fight. Bởi đức tin, tôi không còn nói uh, gì nữa vì tôi vì nếu tôi muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel và các nhà tiên tri thì không đủ thời giờ. Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, đã thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hồng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, 
thì chuyển yêu à, thành mạnh chuyển bại thành thắng cho nên dũng cảm trong chiến trận khiến quân thù chạy trốn Women received back their dead by resurrection. Others were tortured to death, refusing to accept release, offered on the condition of denying their faith, so that they would be resurrected to a better life. Các các phụ nữ đã nhận được thân nhân mình từ cõi chết sống lại. Có kẻ tha bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Others experienced the trial of mocking and scorching. Ami torture, even chains and imprisonment. Có những người khác bị chế giễu, đánh đập lại còn bị xiên xích và lao tù nữa. They were stoned to death. They were sawn in two. They were lured with tempting offers to renounce their faith. They were put to death by the sword. They went about wrapped in the skins of sheep and goats, utterly destitute, oppressed, cruelly treated. People of whom the world was not worthy, wandering in deserts, mountains, and living in caves and holes in the ground. Họ đã bị ném đá, bị cưa đâu, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rầy đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị ha hiếp và ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động và trong các hầm hố dưới đất. And all of these, though they gain divine approval through their faith. Did not receive the fulfillment of what was promised because God had us in mind and had something better for us, so that they, these men and women of faith, would not be made perfect that is completed in Him apart from us. Tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận nhờ đức tin nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta điều ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự toàn hảo được. Now let's go to chapter 12 and read two more verses. Nà, chúng ta sẽ đọc tiếp hai câu, câu số 1 và câu số 2 trong đoạn 12 nữa. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness. Vì vậy vì chúng ta được vây lấy bởi một đám mây nhân chứng lớn lao là những người bởi đức tin họ đã chứng nhận lẽ thật về sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời. We are surrounded by a great cloud of witnesses in heaven. They have conquered death. They have conquered their enemy and now they are our witness, a huge cloud of witnesses. À, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được vây lấy bởi một cái đám mây nhân chứng của những đầy tớ của Chúa, những anh hùng đức tin, những người đi trước chúng ta, những người đang cổ vũ chúng ta, đang chứng kiến chúng ta đang chạy cuộc đua của mình. What is the word of God telling us today as a prophetic word for us today? Và đây cũng là lời mang tính tiên tri dành cho chúng ta ngày hôm nay. We are among champions of heroes who has served God by faith through all the history of time. Chúng ta cũng là những chiến binh, chúng ta là những vận động viên, chúng ta cũng là những người chiến thắng những anh hùng ở trong số những anh hùng đã sống ở trong lịch sử là những người đã sống bởi đức tin, đã được chiến thắng bởi đức tin. Their weapon was faith in God. Và vũ khí của những anh hùng đi trước chúng ta đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Our weapon is faith in God. Và vũ khí của chúng ta ngày hôm nay cũng không khác gì. Vũ khí của chúng ta ngày hôm nay chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Can you say hallelujah? Hallelujah, hallelujah. Our faith, your faith brings God's victory. Đức tin của chúng ta sẽ đem đến sự chiến thắng của Đức Chúa Trời. If not in this world, in the world to come, you will live in victory. Có thể là trên đất này mà cũng có thể là trong cả cõi đời đời nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ đắc thắng. But the message is clear. We must live by faith no matter what we see, no matter what we experience, no matter what comes to us, we live by faith. Nhưng mà cái điều chúng ta cần phải học, cái nguyên tắc chúng ta cần phải học ở đây là cho dù chúng ta chứng kiến điều gì, chúng ta thấy điều gì, cho dù hoàn cảnh xảy ra sao thì chúng ta vẫn phải sống bởi đức tin, phải bước đi bởi đức tin. Do you know what faith is according to me? Quý vị biết đức tin là gì theo tôi, đức tin là gì không? 
Another word for faith is focus. Đó, tối với, tối với tôi đức tin là tập trung. When you have fear, you will be like this. You will go to the left and right. You are fearful. You are afraid. Đức tin là gì? Là mình bị lay động, mình xây qua bên này, xây qua bên kia kia và đó mình bị lay động, đó là đó là sợ hãi. have faith, you have focus. Nhưng khi chúng ta có đức tin thì chúng ta có sự tập trung vào một chỗ thôi. You have focus on God. Chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời. You have focus on God's calling for your life. Ta tập trung vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta. You have focus on God's word. Chúng ta tập trung vào lời của Đức Chúa Trời. You have focus on the voice of God. What is God saying? You're focused. Chúng ta tập trung vào tiếng phán của Đức Chúa Trời. Chúa đang phán điều gì? Chúa đang nói điều gì? So faith brings focus in your life. Như vậy thì đức tin đem đến sự tập trung trong cuộc đời của chúng ta. What, what is Hebrews 12 saying more? Hebrew đoạn số 12 nói gì nữa? Strip off every every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us and let us run with endurance the race set before us. Hãy vứt bỏ tất cả mọi gánh nặng tội lỗi dễ vấn vương không cần thiết mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã được bày ra cho chúng ta. Looking away from all that will distract us and focus our eyes on Jesus, our author and perfecter of faith. Hallelujah. Hãy xây bỏ tất cả những gì phân tâm uh, chúng ta, những gì khiến chúng ta bị uh, lung lay và tập trung đôi mắt của chúng ta hướng về Chúa Giêsu là tác giả và đáng kiện toàn đức tin của chúng ta. Hallelujah. Your faith focus on Jesus. Đức tin của quý bạn trẻ và tôi tập trung vào Chúa Giêsu. What did Paul the apostle do? Giống như sứ đồ Phaolô và những đầy tớ Chúa đã đi trước. He said, "I have finished my race. I have fought my battle of faith. I have kept my faith." Sứ đồ Phaolô nói này, ta đã đánh trận đức tin tốt lành, đã chạy xong cuộc chạy và giữ được đức tin. The the time that is coming now will challenge your faith. Và cái thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay thách thức đức tin chúng ta rất nhiều. That's why God gave this Bible verse for you tonight. Đó là lý do tại sao Chúa ban cho quý vị và tôi phần kinh thánh này buổi tối hôm nay. I know prophetically you will say what Mark is share about Hebrews 11 was prophetic for our nation and the church in Vietnam. We will now need to live by a higher level of faith. Và tôi tin rằng đây là sứ điệp mang tính tiên tri cho quý vị Và những điều xảy ra ở tại Việt Nam Chúng ta cần phải sống ở một cấp độ đức tin cao hơn Only faith will have victory in the end times Chỉ có đức tin mới có thể đem lại chúng ta sự chiến thắng trong thời kỳ cuối cùng này mà thôi I want to finish with the same message that I started with We need to search our heart Chúng ta cần phải kiểm tra lại tấm lòng của chúng ta Do xét lại tấm lòng của chúng ta And ask God to to cleanse you from fear cleanse you from unbelief and doubts và xin Chúa tẩy sạch tấm lòng chúng ta khỏi mọi sợ hãi mọi nghi ngờ mọi sự vô tín and let me add so you will be cleansed from all disorientation and 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 uh, focusing on the right things in life và xin Chúa tẩy sạch chúng ta khỏi tất cả những sự tập trung sai trật vào những điều phân tâm gây phân tâm đang xảy ra xung quanh chúng ta và phải tập trung và tái tập trung vào Chúa và những gì lời ngài phán. Can we lift our hands to Jesus Christ? I want to pray for you now. Hãy đưa tay quý vị lên và tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ngay giờ phút này. Let us lift our hands to Lord Jesus Christ. Hãy đưa tay chúng ta lên hướng về Chúa Giêsu Christ. Heavenly Father, we look to you tonight. Thưa cha thiên ngưỡng, chúng con hướng về Ngài buổi tối hôm nay. We let our eyes be fixed on Jesus. Chúng con để mắt của chúng con hướng về Ngài buổi tối hôm nay. Even though we go through difficult times. Cho dù chúng con trải qua những khó khăn trong đời sống của chúng con. We fix our eyes, we fix our faith on Lord Jesus Christ. Nhưng mà chúng con để mắt của chúng con hướng về Chúa Giêsu Christ của chúng con. Our Faith in you, God. We declare we have 
faith in you Jesus. Con công bố rằng chúng con đặt đức tin của mình nơi Ngài. Chúng con có đức tin nơi Ngài, Chúa ơi. And I declare all fear must go in Jesus name. Con công bố rằng mọi sợ hãi phải đi phải tan biến trong danh Chúa Giêsu. I take authority over all doubts, all unbelief and all fear in Jesus name. Nắm quyền đến tất cả mọi nỗi sợ hãi, mọi sự nghi ngờ, mọi sự vô tín trong danh Chúa Giêsu. Holy Spirit breathe life, breathe faith from God into our hearts. Đức Thánh Linh ơi, Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy hạ thánh linh của Ngài. Ô oh, hạ đức tin, hạ sự sống của Ngài vào trong lòng của mỗi chúng con. I pray God will give you focus in your heart, focus on Jesus, focus on your calling, focus on the promise of God. Tôi cầu nguyện để quý vị có sự tập trung vào sự kêu gọi Chúa dành cho quý vị, tập trung vào lời của Đức Chúa Trời, tập trung vào những lời hứa tốt lành của Ngài. We look up to you Lord Jesus tonight. Chúa ơi, chúng con hướng mắt hướng lòng về Ngài buổi tối hôm nay. You are the author and finisher of our faith. Giêsu ơi, Ngài là tác giả và đấng kiện toàn của đức tin chúng con. We fear no evil. Chúng con không sợ một tai họa nào, một kẻ thù nào. We don't love this world. Chúng con không yêu thế giới này, không yêu gì thuộc về thế gian này. We love Lord Jesus Christ. We love the Holy Spirit. We love our Father. Con yêu Đức Chúa Cha. We love you, our God in heaven. Chào chúng con yêu mấy ngày. And I thank you, Lord, for faith that will overcome the world. Chúng con cảm ơn Chúa vì đức tin sẽ chiến thắng thế gian. Thank you, Lord, for rising up a people in Vietnam of faith. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang dậy lên những người nam, những người nữ của đức tin tại đất nước Việt Nam này. Thank you Lord Jesus for raising up a people of faith in Vietnam. Cảm ơn Chúa Ngài đang dậy lên một dân sự của đức tin à, của tại Việt Nam Chúa ơi. A people who will walk by faith, pray by faith, preach by faith, worship by faith, evangelize by faith. Những người ở tại Việt Nam, Chúa ơi, những người, à, Chúa ơi, cầu nguyện bởi đức tin, những người rao giảng tin lành bởi đức tin, những người thờ phượng bởi đức tin, ô oh, và những người, Chúa ơi, xây dựng hội thánh bởi đức tin, Chúa ơi. Holy Spirit, I pray that you will anoint every man, every woman right now. Chúa ơi, cũng cầu nguyện để ngài sức giàu trên mỗi một người nam, mỗi một người nữ buổi tối hôm nay. Just start to pray in heavenly tongues. I will just pray for you, pray in new tongues. Cầu nguyện trong tiếng là Hallelujah. Oh, hãy bắt đầu. Fill them with your anointing. Thế nên nói xin sức dầu cho họ bởi sự sức dầu của ngài. Set them on fire, Holy Spirit. Rồi làm làm cho họ được nóng cháy bởi lửa của ngài. Let the electricity of heavenly fire come upon them now. Xin lửa và điện của thiên đàng đến thì họ ngay giờ này, Chúa ơi. Let your glory fill their house. Rồi xin 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 By faith, receive the gifts of the Spirit. Bởi đức tin hãy nhận lãnh nhân ân tứ của Đức Thánh Linh. Hallelujah. By faith, receive the word of the Holy Spirit. Bởi đức tin hãy nhận lãnh tiếng phán những lời của Đức Thánh Linh. God will reveal visions unto you. He will reveal prophecies unto you. He will re- give you revelations. Chú sẽ ban cho quý vị những lời tiên tri, ô oh, những khải tượng, ô oh, những sự mất khải đến từ nơi ngài. By faith, receive the touch of God. Bởi đức tin hãy nhận lãnh sự đụng chạm của Chúa. By faith, receive the miracle of God. Ô oh, bởi đức tin hãy nhận lãnh phép lạ của Chúa. Holy Spirit, I thank you right now for filling each and every one. 
Ô oh, Đức Thánh Linh ơi, Chúa con cảm ơn Ngài vì Ngài đang đổ đầy chính mình Ngài thì mỗi chúng con ngay giờ này. I can sense the Holy Spirit is breaking your yoke over your life. You will now receive a new level of freedom, a new level of faith. Nó thấy Thánh Linh của Chúa đang tháo gỡ những cái xiềng xích, những cái sự cột trò để đời sống một số người trong quý ông bà anh chị em và bây giờ là thời điểm để quý vị bước ra trong một đời sống mạnh mẽ, một đời sống tự do. Some of you can experience joy. You will feel joy in your heart, peace. Sự sống trong quý vị đang nhận lãnh sự vui mừng của Chúa trong lòng quý vị. The joy of the Lord is your strength. Oh, sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của quý vị. Holy Spirit, let joy flow. Joy in the Holy Spirit. Để sự vui mừng của Ngài tuôn tràn buổi tối hôm nay. I want us to yes continue in worship. And rejoice in the Lord. I want us to take some time in worship and yes, rejoice in the Lord. Thờ phượng Chúa đi ạ. Bắt đầu thờ phượng Chúa và vui mừng trong thánh linh. Hallelujah. Let your faith be revived. Let your faith be revived. Tên quý vị được phục hồi. Được tên của quý vị được tái độ đầy. I hand over to you, David, and to the worship team, and I want us to just rejoice in the Lord and let. Faith be restored. Let faith be revived. Yeah, hãy dành thời gian này để cùng thờ phượng Chúa, tiếp tục thờ phượng Chúa và vui mừng ở trong thánh linh của Chúa. Amen. Hallelujah. May God bless yeah. you and let's yeah. meet soon again. We love you. We love Vietnam and we pray for you. God will yeah. restore your faith and revive your faith tonight. Amen. Cảm ơn Chúa và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị à, trong lần tới. tiếp theo và chúng ta sẽ cùng à, thờ phượng Chúa và mong đợi rằng đức tin được phục hồi buổi tối hôm nay và quý vị sẽ sống với tinh thần đức tin buổi tối hôm nay. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Yes. Xin ban thờ phượng tiếp tục thờ phượng Chúa, dân vinh hiển cho Chúa và quý vị giữ mình ở trong à, sự vui mừng trong sự tạ ơn Chúa buổi tối hôm nay vì những gì Chúa đang làm để đời sống quý vị. Amen. Hallelujah. 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 Shake it up. Hallelujah. Ramo shere. Make me.
Jesus, you are way maker. Lord Jesus, you are promise keeper. Lord Jesus, you are light in the darkness. Lord Jesus, you are on fire, no mega. Oh, Lord Jesus, you are on fire, no mega. Oh, hallelujah. You are healer. Oh, shakara, ba, 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 ba. You are star morning. Yes, Lord Jesus, I worship you, Lord. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Thank you so much for tonight and uh, we would love to see you tomorrow at the same time for uh, outreach and prayer for healing for people. Yeah. Mà một sư bảo ạ, chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc này. Dạ, xin mời nhờ hướng dẫn ạ. Dạ. Nhờ một sư nói dùm ông là cảm ơn ông và làm ơn em mình sẽ chuyên giảng và uh, sẽ anh em cầu nguyện có nhu cầu thì sẽ đăng ký. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn uh, một sư Mát Kiệt và một, một sư Đa Bắc Tô ạ. À. Dạ, cũng như ban đầu tuổi của một sư Bích ạ. À. Dạ, yeah, thì giờ này em xin mời uh, thầy Khải uh, sẽ cầu nguyện đáp ứng cho bài giảng của tối hôm nay ạ. À. Dạ, yeah, chú Bú sẽ chuẩn bị. Xin hồn thánh hiệp ý tôi cầu nguyện. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con người khen Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài là cha, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là đấng ngự trong chúng con. Ngài là đấng hướng dẫn và dẫn dắt chúng con. Tạ ơn Chúa Thánh Linh vì tối nay Ngài dùng mục sư để rồi có lời Ngài cho chúng con. Ngài dạy chúng con về đức tin. Cha ơi, phải cha ơi, trong thời điểm này chúng con phải có đầy dạy đức tin và đầy dạy thánh linh của Ngài trong thời điểm này cha ơi. Xin Ngài đổ đầy trên hết thảy chúng con để rồi chúng con dùng đức tin của con đức chúa trời đang sống ở trong chúng con để chúng con sống cho ngài và chết cho ngài trời cảm ơn chúa và chúng con bởi đức tin mà chúng con tin rằng tin lành của ngài sẽ bùng nổ tại việt nam này và chúa ơi chính ngài sẽ giấy nhiều con gạt lên ở trong thời điểm này để rồi việt nam sẽ được phóng hơn ở trong thời điểm này con cảm ơn chúa thời điểm có đức tin trai con ngợi khen ngài cảm ơn chúa và bởi đức tin mà chúng con sẽ nhận lãnh những sự đắc thắng ở trong ngài trời hallelujah bởi đức tin mà chúng con trở thành những anh hùng giống như ở trong Hebrew tổng 11 đã nói đến Chúa ơi con cảm ơn Chúa ngày khen ngày xin Chúa ngày cũng ban phước ở trên mục sư nữa ngày sức dầu để dạy trên ông ngày dẫn dắt ông ngày sử dụng ông ở trong công việc truyền giảng con cảm ơn Chúa và xin Chúa ngày cũng ban phước lại cho mục sư David nữa con cảm ơn Chúa ngày khen ngày xin Chúa ngày luôn ở cùng với hết thảy chúng con và dẫn dắt chúng con trong mọi sự chúng con cảm ơn Chúa Chúng con phó dân hết thầy chúng con trong tay Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân dân Chúa Sưu Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thầy Gái. Dạ. Con xin mời Chúa Phú ạ. Xin cầu nguyện đáp ứng cho mẹ. Sự kết, sự kết. <cười> Cảm ơn Chúa. Thật là tốt lành trong buổi tối. Thật là phước hạnh trong quyền năng của Ngài. Còn cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự quyền năng của Ngài tác động trên phòng cầu nguyện này tác động trên tâm trí con bà chị em chúng con để mà con bà chị em chúng con nhận lấy đức tin nơi chính mình ạ. À. Còn cảm ơn Chúa gì, xin Chúa ngài cũng khuấy động tấm lòng, khuấy động đức tin của chúng con để chúng con nói với Chúa rằng chúng con sẽ dời núi con bảy đức tin của chúng con con cảm ơn ngài.
là cha xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để con khai phóng quyền năng của sự đức tin của chúng con để chúng con có thể dài nối chúng con sẽ bước đi trên đến trên chính mình ngài Chúa ơi con cảm ơn cha xin Chúa ngài cũng giúp đỡ chúng con để chúng con bất cứ trong cái hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh uh, dịch lại hay là bất cứ hoàn cảnh mọi điều kiện nào nó uh, dù uh, thận cảnh hay ngưỡng nghịch cảnh nhưng mà bởi đức tin chúng con sẽ bước đi trên năng đời của chúng con bước đi trên cái nghịch cảnh đó chứ chúng con không có lùi bước con cảm ơn ngài lại cha xin khuấy động tấm đức tin của chúng con ngay giờ này trong danh nguyện năng chúa sư ghét con công bố hỏi ông bà cha chúng con trong phòng cầu nguyện này Một buổi tối hôm nay sẽ nhận lấy bởi đức tin chúng bà chúng con sẽ nhận lấy sự khuấy động trong đức tin của chúng con con cảm ơn ngài để chúng anh em chúng con trong phòng cầu nguyện này bước lên đi trên năng đời của chúng con đi trong sự tối cái tâm nhưng mà chúng con chẳng sợ tai họa nào nhưng mà vì, vì thánh linh và quyền năng của Chúa ở cùng chúng con con cảm ơn ngài dù cho chúng con đi trong chủng bóng chết đi chăng nữa nhưng mà chúng con sẵn trả tai họa nào nữa Chúa ơi vì thần của Chúa ở trên chúng con đức sơ qua đắng chăn giữ chúng con con cảm ơn ngài là Chúa xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con buổi tối hôm nay để đức tin chúng con sẽ sống động hơn nữa đức tin chúng con uh, sẽ tiên xưng với uh, với mọi người nó chúng con rằng là chúng con sẽ bước đi với đến với ngài con cảm ơn cha chúc phước cho buổi tối này phước hạnh hơn nữa chúc phước cho uh, đại tớ của ngài là mục sư uh, bóp và uh, người chuyển ngữ và david bích xin chúa ngài cũng thêm ơn thêm sức cho đại tớ của chúa và người thông dịch nữa xin ban phước một cách dư và nhiều hơn nữa con cảm ơn ngài con dân buổi tối phước hạnh lên trong tay cha và xin chúa ngài cũng ở cùng và bảo vệ chúng con trong khi chúng con cũng Uh, hiệp một chúng con nghỉ ngủ thì chúng con cũng bảo vệ thêm sức cho chúng con con cảm ơn Chúa cho con hiệp một với anh em chúng con trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Amen. Amen. Cảm ơn Amen. Chúa, Chúa, Chúa cứu rất là nhiều. Dạ, thì giờ này con có thông báo. Tối mai chúng ta sẽ có một chương trình truyền giảng và chữa lành đó. Cô chú nào đó, có muốn được cầu nguyện đó thì có thể đăng ký trước cho ban kỹ thuật à. Dạ, để tụi con có thể lên danh sách và để uh, sắp xếp cho cô chú có thể được cầu nguyện. Đó dạ yeah, xin chú ban phước lại cho ông mục sư bích kịch ông mục sư đa bích và yeah, cũng như hội thánh của mục sư mục sư bích ạ à. dạ yeah, xin chú sức dầu ban ơn trên các mục sư nhiều hơn nữa trong bước đường đi với chúa được đầy ơn sự phi dầu từ mới mỗi ngày dạ yeah, chương trình của chúng ta đến đây là hết cô chú có thể mở mất mở cam để chào nhau ạ dạ hẹn cô chú vào ngày mai cũng như quý cái chương trình buổi sáng ngày mai á cô chú nào có chương trình hiệp nguyện buổi sáng thì có thể xem trước có nhu cầu mà bằng kỹ thuật đã rỗi và ai có chương trình hát cho cổ thì có thể vào chút đi thử âm thanh à, giúp tụi con à. dạ chú muốn cho cô chú à. dạ giờ này cô chú bạn chị em chúng ta có thể mở mic ra mở camera ra chào nhau ạ à. chú ban phước cho hội thánh ạ ban phước cho một nha mà chị em vào ngày mai vào lúc 7 giờ tối. Chúa Xin cảm ơn nha. Một xe, ngày mới ngày mới mà một một xe sáng nào vẫn được ăn quá à quá rồi một xe thằng một thằng phụ rất là được ăn luôn có sự sức dầu nóng trái sức dầu quá mà không có sự gì hết đang thừa đang thừa đang luôn chú ngày tiếp tục ban phước cho bây giờ phụ ngà Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cho ơi Cảm ơn 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 Cảm Cảm ơn 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 Cảm ơn
Dạ, hẹn gặp lại cô chú bà chị em vào tối mai ạ. À. lúc 7 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau tại phòng dơm của hội thánh thiên ái cà mau. Xin chúa ngài ban phước cho cô chú bà chị em chúng ta có giấc ngủ ngon và bỏ sức lại cho cô chú bà chị em nha. Và được khắp phòng dơm ạ. À. Xin chào bà chị lại.